नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सायकलमध्ये तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण प्रिलिमचा एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक घेऊन आलो आहोत विज्ञानामधला ते म्हणजे रसायनशास्त्र केमिस्ट्री म्हणतो आपण तर केमिस्ट्री साधारण एक ते तीन क्वेश्चन हमखास म्हणजे विज्ञानाचे जे पाच सहा क्वेश्चन येतात तर त्यामध्ये एक ते दोन क्वेश्चन हे रसायनशास्त्र वाचतात आणि एक दोन क्वेश्चन हे आपण बायोलॉजी म्हणतो त्याच्यावर वाचतात आणि बाकी जे असतात तर ते फिजिक्सवर असतात ते पण प्रॉब्लेम रिलेटेड असतात तर प्रॉब्लेमसाठी आपण एक महत्त्वपूर्ण लेक्चर बनवलं आहे बघा तुम्ही जर ते पाहिलं नसेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल किंवा आपली जी प्लेलिस्ट आहे बघा फिजिक्सची त्याच्यामध्ये तुम्ही ते पाहू शकता तुम्हाला काय अडचण आल्यास तर तुम्ही मला तशी कमेंट करून सांगा आपण त्याच्यावर अजून उदाहरणं असे घेऊ तर आजच्या टॉपिकमध्ये आपण रसायनशास्त्र याबद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत चला तर सुरू करूया तर पहा रसायनशास्त्रामध्ये आपण सुरुवात करू तर रसायनशास्त्राचा जनक आहे त्या आहे रॉबर्ट्स बॉइल्ड आहे तुम्हाला सर्वांना माहीत असतं रसायनशास्त्राचा जनक कोण रॉबर्ट्स बॉइल नंतर त्यानंतर आधुनिक रसायनशास्त्राचा जनक हा आहे अँथॉन किंवा अँथॉनसुद्धा म्हटलं जातं लेवेसिस इथं थोडं लेवेसिस आलं नाही तर ते लेवेसिस आहे त्यानंतर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा आपण म्हणतो आपण त्याला तर मग इंग्लिशमध्ये त्याला नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी तर ती कुठे आहे पुण्यामध्ये आहे बघा त्यानंतर महत्त्वपूर्ण द्रव्याचे वर्गीकरण तर द्र द्रव्याचे वर्गीकरण बघा मूलद्रव्यामध्ये इथे इलिमेंट आहे नंतर सहयोग आहे त्याला कंपाऊंडसुद्धा म्हणतो आणि मिश्रण आहे मिक्चर असे आपण करतो द्रव्याचे वर्गीकरण कसं करतो बघा पदार्थाचे तीन अवस्था आहेत स्थायू द्रव्य वायू आणि चौथंसुद्धा आहे पण जे द्रव्य आहे त्याच्यातला द्रव्याचे वर्गीकरण कशामध्ये केलेलं आहे तर बघा मूलद्रव्य जे आपण पाहणार आहोत मूलद्रव्य म्हणजे काय नंतर सहयोग आहे त्याला कंपाऊंड म्हणतो आपण आणि मिश्रण आहे जे मिक्चर असते समजा एक्झाम्पल म्हणजे ए पी सी एल टू हे कसं मिक्चर आहे कसं आपण ए पी आपण म्हणजे लोह आणि सी एल म्हणजे क्लोरीन यांचं जे मिक्चर आहे तर त्याला आपण ए पी सी एल टू म्हणतो ते एक प्रकारचं मिक्चर झालं त्यानंतर बघा मूलद्रव्ये बघा हे मूलद्रव्ये एकूण एकशे सतरा आहेत आता भरपूर प्रमाण आहे पुस्तकानुसार आपण घेतो आहे तर बघा ब्याण्णव आहेत ही नैसर्गिक आहेत आणि पंचवीस हे आर्टिफिशियल म्हणजे कृत्रिम असे तयार केले आहेत नंतर बघा ज्या पदार्थाचे रासायनिक प्रक्रिये प्रक्रियेने साध्या पदार्थात अपघटन करता येत नाही अशा पदार्थांना मूलद्रव्ये असे म्हणतो आपण पुन्हा एकदा डेफिनेशन आहे का ज्या पदार्थाचे रासायनिक प्रक्रियेने साध्या पदार्थात अपघटन करता येत नाही अशा पदार्थांना आपण मूलद्रव्ये असे म्हणतो त्यानंतर पुढं बा त्याचे काय उदाहरणे आहेत तर बघा तांबे लोखंड यांचे कितीही सूक्ष्म तुकडे करण्याचा प्रयत्न केला तरी मूळ पदार्थाशिवाय दुसरा कोणताही पदार्थ यापासून मिळत नाही म्हणजे काय शुद्ध पदार्थ आहेत तांबे लोखंड यापेक्षा यांचे जर बारीक तुकडे केले तर यापासून काय केलं तर किती बारीक केल्यानंतर तर जे लहानात लहान कण हे काय सापडणार आहेत तांबे आणि लोखंड सापडणार आहे हे काय झालं मूलद्रव्याचं आपण पाहतोय त्यानंतर पुढं पाहू तर पहा एकूण मूलद्रव्यांची संख्या ही एकशे सतरा आहे त्यापैकी ब्याण्णव हे नैसर्गिक आहेत ब्याण्णव ही नैसर्गिक आहेत त्यानंतर पंचवीस हे आर्टिफिशियल म्हणजे कृत्रिम तयार केलेले आहेत मूलद्रव्याचे वर्गीकरण पहा एकूण धातू अधातू अशा दोन भागामध्ये मूलद्रव्याचे वर्गीकरण केलेले आहे त्यानंतर बघा आता धातू पाहतोय आपण हां धातूचे गुणधर्म पहा त्यांना चकाकी असते ते वर्धनी व तन्य असतात विद्युत आणि उष्णता यांचे काय असतात सुहावक असतात बहुतेक दा स्थायू हे सॉरी बहुतेक धातू हे काय असतात स्थायूमध्ये असतात मात्र पारा हा कक्ष तापमानाला द्रवरूपमध्ये असतो म्हणजे जे रूम टेम्परेचर आहे आपलं सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस किंवा सदोतीस म्हणतो आपण यामध्ये तर हा कशामध्ये असतो द्रवरूप असतो पुन्हा एकदा आहे का आपण मुद्रव्याचे वर्गी वर्गीकरण केलेलं आहे धातू अधातू अशा दोन भागात केले तर धातूचे गुणधर्म पाहतोय आपण धातूंना काय असतं चकाकी असते नंतर ते वर्धनी व तन्य असतात विद्युत आणि उष्णता यांचे काय असतात सुहावक असतात धातू बरं का नंतर बहु बहुतेक धातू हे काय असतात स्थायू अवस्थेत असतात मात्र त्याला अपवाद कोणता आहे पारा हा पारा हा कक्ष तापमानाला द्रवरूपमध्ये असतो उदाहरणार्थ उदाहरण पहा सोडियम पोटॅशियम पारा लोखंड आणि तांबे हे काय धातू आहेत त्यानंतर अधातू 
तो अधातु के गुणधर्म पहा सामान्यतः का चकाकी नसते हे उष्णता व विद्युत हैं क्या दुर्वाहक आता वर्धनीय व तन्य नसत मात्र आयडून का स्फटिकां अधातु असुन ही क्या चकाकी आते पुनः एकदा है का आयडून का स्फटिकां अधातु मे आयडून के स्फटिके बे अधातु आनसुद्धा हाँ चकाकी आते मे यपवाद पैल कस होता पारा धातु मधे अपवाद है तसे इतने का आयडून हा अपवाद है नर ग्रैपाइड ये इकड़ ग्रैपाइड ये अधातु आने विद्युत वाहक आता एक्चुअली ती अधातु का आता है उष्णते विद्युत के क्या द्रोवाहक आता प्रैपाइड ये क्या विद्युत वाहक है ग्रैपाइड तुम्हारा महत्व कार्बन से अपन तीन पूरा पहू कनतर ये उदाहरण पहा फॉस्फरस आयोडीन ब्रोमीन आक्सिजन ये का अधातु के उदाहरण है नर एंटीमनी सिलिकॉन सेलेनियम आर्सेनिक या मूलद्रव्या मधे अधातु अधातु धातु अधातु या दोनों के गुणधर्म आड़ता है मनुन का धातु सदृश्य मेटलाइड मे दो ज्यादा गुणधर्म आड़ता है तक अपन मेटलाइड बनते मित्रों नोट्स हैं शॉर्ट नोट्स आयाम का होता तो अपने पॉइंट मत दिल लवकर संबंध तुम्हें मैं थोड़ेफार महती संगत जाए तो सही के बा कंपाउंड मन तो अपन तक दोन कि अधिक मूलद्रव्या विशिष्ट वजनी प्रमाण रासायनिक सहयोग ने तैयार होना पदार्थान अपन सही के मन तो ये मूलभूत कंटेन का है दोन अनपेक्षा जास्त आना मूलद्रवे हैं जो सहयोग होता तो अपन सहयोग सहयोग मन तो उदाहरणार्थ पानी तो पानी है एक सहयोग है बगे का मिक्स होता हाइड्रोजन आक्सिजन ये का होते वजनी प्रमाण कि एक आस आठ तेना एक आस आठ क्वेश्चन बनू शो क्वेश्चन विचार थे अपने कि पानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन चीज वजनी प्रमाण कि तो खाली पानी मे एक आठ आस क्वेश्चन विचारू शकत तो आकारमान दृष्टि ने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हैं कि है दोन आस एक यमाण एकत्र एकत्र आता पुढ़ पहा आता पहा संयोग गुणधर्म संयोग गुणधर्म तटना चाहे गुणधर्मापेक्षा वेगले आता संयोग के गुणधर्म का घटक गुणधर्मापेक्षा ये वेगले आता संयोग के घटक ये सोप्या पद्धति ने वेगले करने अशक्य है संयोग तैयार होता कि अपघटन होता उष्मा ग्रहण के जो कि उत्सर्जित किया संयोग के गुणधर्म आता पहू मिश्रने जेव दोन आधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया न होता को ही प्रमाण एकत्र मिसली जता मिश्रने मन तो अपन इत का मटल है दोन कि अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया न होता जो को अभिक्रिया होत नहीं तो जे एकत्र मिश्रण मन तो उदाहरण हवा ये अनेक गैसेज अनेक गैसेस ना ते मिक्स होता है ये रासायनिक क्रिया होत नहीं फिजिकल क्रिया होती लाकूड ये एक प्रकार से मिश्रण है सैल्यूचन पहा गुणधर्म तो मिश्रण घटक गुणधर्म कायम रहता सोप्या पद्धति ने क्या होता है ये घटक वेगले करता ये महत्व के गुणधर्म है नर इक पहू द्रावण ये सोल्यूशन मन तो अपन दोन कि अधिक पदार्था समांग मिश्रणाला द्रावण असे मन तो एक का दोन कि अधिक पदार्था समांग मिश्रणाला द्रावण असे मन तो उदाहरणार्थ समुद्रा पानी हे मीठ व इतर क्षार हाँ प्रा हाँ पानी द्रावण है पुनः एकदा का समुद्रा पानी हे मीठ व इतर क्षार हैं का पानी द्रावण है तन द्राव्य मजे का सोल्यूट सोल्यूशन कस तैयार होता सोल्यूट प्लस सॉलोन एन इज इक्वल टू सोल्यूशन तो अपन आता का पता है सोल्यूट पहतो द्राव्य तो द्रावण तुलनात्मक दृष्टि कमी प्रमाण व विरगड़ा पदार्था द्राव्य अन तो एकदा का द्राव्य मजे का द्रावण तुलनात्मक दृष्टि कमी प्रमाण व विरगड़ा पदार्था द्राव्य मन तो मनत उदाहरणार्थ समुद्रा पानी मीठ व इतर क्षार ये द्राव्य है द्राव्य नर द्रावक अपन सॉलवंट मन तो बॉलवंट द्रावण तैयार करना चाहिए व तुलनात्मक दृष्टि जास्त प्रमाण 
द्रावणातील माध्यमाला द्रावक असे म्हणतो सॉलवंट म्हणतो आपण त्याला पुन्हा एकदा ऐका द्रावण तयार करण्याच्या व तुलनात्मक दृष्ट्या जास्त प्रमाणात असलेल्या द्रावणातील माध्यमाला द्रावक असे म्हणतो उदाहरणार्थ समुद्राच्या पाण्यातील पाणी हे काय द्रावक आहे आता मी तुम्हाला सोप्या पद्धतीने सांगतो आता हे बिकर आहे हे काय बिकर आहे यामध्ये काय टाकायचं मीठ आणि पाणी टाकायचं तर हे काय होईल पाणी टाकले इथं समजा तर हे खारट होईल तर हे काय प्रकारचं समुद्राच्या पाण्यामध्ये तयार झालं तर याच्यामध्ये जे मीठ टाकलंय ते काय झालं सोल्युट झालं आणि याच्यामध्ये जे पाणी टाकलंय ते सॉल्वंट झालं तर सोल्युट म्हणजे मीठ आणि सॉल्वंट म्हणजे पाणी यांचं मिक्सचर होतं त्याला आपण सोल्युशन म्हणतो तर तुम्हाला सोल्युट कळालं असं सोल्युट काय मीठ किंवा जे इतर पदार्थ आपण टाकू दे आणि सॉल्वंट काय तर ते पाणी त्यानंतर पुढं पहा आता पाहू सहती म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन स्पेलिंग चुकली इथं सी ओ सी एन टी आर ए टी आय ओ टी आय ओ एन ए कॉन्सन्ट्रेशन स्पेलिंग आहे तर बघा आता आपण पाहू व्याख्या पहा समोर द्रावणाच्या एक एकक एवढ्या आकार मनात विरघळलेल्या द्रावणाच्या वस्तुमानाला द्रावणाची सहती मानतात त्याला आपण म्हणतो किती कॉन्सन्ट्रेशन आहे किंवा त्यापेक्षा म्हणतो किती पोटेशन आपण पॉवर फुल येते म्हणतो आपण एखादं ॲसिडी बघा एकदम प्युअर असतं तर ते एक त्याच्याने जळू शकतं आणि एखाद्या याच्यात पाणी मिक्स करून असेल तर त्याच्याने जळत नाही पण जास्त पाणी नाही मिक्स केलं ते काय होतं जास्त कॉन्सन्ट्रेटेडच आपण सोल्युशन म्हणतो ते तर तेच बाग आहे तर द्रावणाच्या एक एकक एवढ्या आकार मनात विरघळलेल्या द्राव्याच्या वस्तुमानाला द्रावणाची सहती मानतात तर सहतीमुळे द्रावणातील विरघळलेल्या द्राव्याचे प्रमाण समजते टिक्चर आयडीनमध्ये आयडीन द्राव्य तर अल्कोहोल काय असतं द्रावक असते आपण द्राव्य द्रावक पाहिलं द्राव्य म्हणजे सोल्यूट आणि द्रावक म्हणजे सॉल्वन तर रासायनिक संज्ञा आणि सूत्रे हा पुढचा टॉपिक आहे आपला तर बर्जेलियस या शास्त्रज्ञाने अठराशे चौदापासून मूलद्राव्यांचा निर्देश करण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षांचा वापर करण्यासाठी सुरुवात केली अध्यक्षर वापरले मूलद्राव्याचं समजा कार्बन आहे याला काय म्हणतो आपण सी म्हणतो म्हणजे सी काय झालं त्याचं पुढचं अध्यक्षर झालं म्हणजे कुणी वापरायला सुरुवात केली बर्जिलियसने तर ध्यानात ठेवा असं परीक्षेमध्ये क्वेश्चन विचारू शकतात की कोणी मुलद्रव्यांच्या अध्यक्षराचा वापर करण्यासाठी सुरुवात खालीपैकी कोणी केली तर खाली बर्जेलियस नाव असेल तर मुलद्रव्याच्या अध्यक्षरूपी संक्षेपास त्या मुलद्रव्याची संज्ञा असे म्हणतात मुलद्रव्याच्या संज्ञेमध्ये जास्तीत जास्त दोन अक्षरांचा समावेश असतो त्यातील पहिले कॅपिटल तर दुसरे स्मॉल मध्ये असते तर इकडं टेबल पाहू आपण तुम्हाला दिसा ना सांग तर बऱ्याच मूलद्रव्यांच्या संज्ञा हे त्यांच्या लॅटिन नावावरून आल्या आहेत आता समोर टेबल पाहा मी तुम्हाला सांगतो कॉलम पहा मूलद्रव्ये मराठी नाव आहे त्याच्यामध्ये लॅटिन नाव संज्ञा आणि अनुभार आता तुम्ही चार्टनुसार एक खाली हे बघा तर पहिले आहे हायड्रोजन तर हायड्रोजनला आपण संज्ञा त्याची काय एच आहे त्याचा अनुभार किती आहे एक अनुअंक सुद्धा म्हणा हेलियमची किती आहे याची त्याची संज्ञा आहे चार काय आहे अनुभार आहे कार्बन त्याचं जी संज्ञा आहे ती सी आहे आणि बारा हा अनुभा अनुभार आहे त्याचा नायट्रोजनचे चौदा आहे ऑक्सिजन सोळा आहे फ्लोरिन एकोणीस आहे न्युऑन वीस आहे सोडियम तेवीस आहे ॲल्युमिनियम सॉरी मॅग्नेशियम चोवीस आहे ॲल्युमिनियम सत्तावीस आहे सल्फर बत्तीस आहे सिलिकॉन अठ्ठावीस आहे आयर्न या त्याला आपण एफ ही म्हणतो म लॅटिन नाव त्याचं फेरस आहे छप्पन आहे त्याचं निकेल एन आय नंतर फॉस्फरस एकतीस मॅग्नीज पंचावन्न कॅल्शियम चाळीस आणि पॉटेशियम असं एकोणचाळीस ह्या चार्टमध्ये एवढे तर हे अनुभार तुम्हाला कळायला असेल कसं येते तर हे लक्षात ठेवा त्याचा अनुभार हायड्रोजन म्हणजे एक हा काय करतो एक मुलद्रव्य देत असतो ह्याचे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आहेत कार्बन काय आहे बारा आहेत एकूण दोन आठ चार म्हटलं जातं चार त्याचे काय आहेत सिग्मा बॉन्ड आहेत दोन आठ एका अक्षा पूर्ण झालेले आहेत असे ते आपल्याला एवढं काय डेपमध्ये विचारित नाही तेवढं तर ध्यानात ठेवा ह्या अनुभार त्यांच्या प्रॉपर्टीवरून काढलेले आहेत त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन देण्याची क्षमता किती आहे किती ॲक्टिव्ह प्रमाण आहे निष्क्रिय आहे का ॲक्टिव्ह मुलद्रव्य त्याच्यावरून डिपेंड आहे त्याला इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगेशनसुद्धा म्हटलं जातं दोन आठ अठरा 
बत्तीस अस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युरेजेक्शन है दोन मधे पैल समा सोला मध्य रव है प्रॉपर ये मे कार्बन मे तो दोन मधी कक्षा पूर्ण जाए नर आठ मधे हे दा जाए आता वर्ण कि दोन आठ दा सहा रही तो आठ मधे कि बसतपैकी सहा बसत तो सहा ये टाक जता है कि बाकी है ये प्रॉपर्टीज तेवड़ा तो एक्टिव एलिमेंट आतो ये क्या है आउटर शेल है पैली सेल दोन की आती नंतर आठ की आती नंतर अठरा ची आती नंतर बत्तीस की आती अशा क्या आउटर सेल एक्टिव प्रमाण एलिमेंट्स आते सर्व ये क्या मध्य अनुमदे आते ये देना ठेवा हाँ तो तुम्हारा ये प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन सुधा सेंटर मे अनुमदी प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता साइड ने इलेक्ट्रॉन आता अपन पहू पुढ़ क्या पहा पूरे भरपूर इलिमेंट दिल अपने तेवर का विचारित नहीं क्लोरिन से दिल पस्तीस नर क्रोमियम बावन है कोबाल्ट एक साठ है कॉपर चौसठे ये का महत्व नहीं फिर देना टेवा कॉपर कशाला मानते हैं जिंकला जड़ेन मनते हैं आर्सनिक ए एस मनते हैं ब्रोमीम बी आर मनते हैं कैडमिम सी डी मनते हैं टीनला एस एन मनता नर आयोडीन लय मनत टंगस्टन लब्लू मनत पैटिनियम पी टी गोल्ड एव्यू मर्क्यूरीला एच जी मनते हैं लैटिन नाव है मर्क्यूरीज हाइड्रोजिरम मंडल जता लेडला प्लम्ब मंडल जता मग प्रत्येक का ही मूलद्रव्या कि जे कंपाउंड नाव है तो कहीं लैटिन नवामें सुधा तुम्हारा पाठ करावे लगते तो लेडला मराठी अपन शिशसुद्धा मन तो लैटिन नाव प्लम्ब मंडल जता जी संज्ञा है ती पी बी है तीन अनुभार है दोन से आठ आता पूरे पहूँ अनु आ रेणु तो अनु आ रेणु तो अनु तुम सर्वान महत अनु कनु पदार्था अपन ती व्याख्या पहू मग समझ तो बसायनिक अभिक्रिय पुनः एक का अनु मजे का तो रासायनिक अभिक्रिय भाग घेना मूलद्रव्या सर्व गुणधर्म आना मूलद्रव्या सूक्ष्म कणाला अनु अे मनत पुनः एकदा क्या रासायनिक अभिक्रिय भाग घेना मूलद्रव्या सर्व गुणधर्म आना मूलद्रव्या सूक्ष्म कणाला इत का मंडल है सूक्ष्म कणाला मूलद्रव्या अणु अन तो अणुला स्वतंत्र अस्तित्व नसते तीसरा पॉइंट अणु विभाजना ने प्रचंड ऊर्जा निर्मित होते नर पॉइंट एक पदार्था सर्व अणु ये क्या समान आता वेगवेगे पदार्थ अणु वेगवेगे आता पे एक जर पदार्थ आल तो अणु क्या अत समान क्वेश्चन विचारू शकते प्रत्येक पदार्था अणु हा सारा कसा आतो डेडिजीन समान सारखा दे कि वेगवेगे आता कि कहीं बदल न प्रत्येक जे पदार्थ है तेज अणु क्या अत्या समान आता तुम्हारा अणु कड़ा अणु चाहिए तो सोप्या पद्धति तुम्हें संगाइ जो पदार्था जो लहान लहान कण आतो सर्वत लहान कण मे ते खाली नहीं चे दूसरा पार्ट हो रही समझा अपन तुम्हें कहीं घया समा पेन्सिल घया हि पेन्सिल जाए तेजे टुकड़े के लिए तुम्हें प्रत्येक ठिकाने बारीक बाइक आना अस कर एवडा टुकड़ा जाता तेज अर्ध के पुनः तुम्हें अस एवं छोट जा छोट पुनः बारीक के टुकड़े कर एकदम अस बारीक कण यो कि टुकड़े करता नहीं तेज नर तो कोण तो कण कसला जा अणु जाए अर्थ का जो पदार्थ जो लहान लहान कण आतो अणु आता अणु मधे का स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व नसते मे तो संग पिलाप होता या अणु विभाजना ने क्या होता प्रचंड ऊर्जा निर्मित होते ध्यान टेवा एक पदार्था सर्व अणु क्या समान आता अणु मध्य न्यूट्रॉन व प्रो प्रोटॉन ये कवड़ आता ये केन्द्र का इलेक्ट्रॉन है तेज साइड ने फिर आता समझ लाला पूरे पहू आता पहू रेणु तो बगा रेणु मूलद्रव्या कि संयुगा सर्व गुणधर्म आना आ स्वतंत्र अस्तित्व आना सूक्ष्मतम कणास रेणु अ मानता तो अणुनाश वेग अस्तित्व नसत पे हा एक अणु जा पदार्था दुसरा हा का जा दुसरा अणु जाता पदार्था जेव हे दोन अणु एकत्र रेणु मानता तो रेणुच का स्वतंत्र अस्तित्व आत व्याख्या पगा मूलद्रव्या कि संयुगा सर्व गंधर्म आना स्वतंत्र अस्तित्व आना सूक्ष्मतम कणास रेणु असे मनतो आपण समजलं आता पुढं बघा एकाच प्रकारच्या 
किंवा भिन्न प्रकारच्या एक किंवा अधिक अणुनिरेणू बनतो रासायनिक क्रियेत भाग घेतात त्यांना ठेवा रेणू हे रासायनिक प्रक्रियेत भाग घेतात त्यानंतर पुढं पाहू आपण आता पाहू रेणू सूत्र तर पहा पहा रेणू सूत्र म्हणजे काय संज्ञाच्या सहाय्याने मलद्राव्यांच्या किंवा संयुगाच्या रेणूने केलेले लेखन म्हणजे रेणू सूत्र होय उदाहरणार्थ ऑक्सिजनच्या एका रे रेणूत दोन अणु असतात ओ प्लस ओ ओ काय झाला दिसता ऑक्सिजनचा एक भाग झाला दुसरा ओ म्हणजे <coughs> दुसरा रे अणू झाला ते दोन मिळून काय होतात ए प्ल ओ प्लस ओ हे ओ टू तयार होतं म्हणजे ऑक्सिजनच्या एका रेणूत किती अणू असतात हे दोन असतात तर खाली काय दिलं आता बघा एक चार्ट आहे व्यावहारिक नाव रासायनिक नाव आणि रेणूसूत्र आता आपण फास्ट येऊ कॅल्शियमला काय आहे रासायनिक नाव एक कॅल्शियम आहे याला सी ए म्हटलं जातं हायड्रोजन याचं रासायनिक नाव हायड्रोजन आहे याची साधने आहे किंवा रेणूसूत्र एस टू म्हटलं जातं शेंदूरला लेड ऑक्साईड म्हटलं जातं पी बी थ्री ओ फोर आहे नंतर मोरचूत त्याला ब्ल्यू पेट्रिओल म्हटलं जातं याचं जे रासायनिक नाव आहे कॉबल सल्फेट आहे सी एस ओ फोर म्हटलं जातं नंतर सोरा पोटॅशियम नायट्राईट के एच एन ओ थ्री किंवा के एन ओ थ्री म्हटलं जातं नंतर मीठ आहे सोडियम क्लोराईड एन एस एल सर्वांना माहिती आहे खाण्याचा सोडा सोडियम बाय कार्बोनेट एन एच एन ए एच सी ओ थ्री म्हटलं जातं धुण्याचा सोडा सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री म्हटलं जातं हे दोन्ही बेस आहेत ध्यान ठेवा ॲसिड बेस आपण ते पुढं पाहणार आहोत तर नवसागर याला अमोनियम क्लोराईड म्हटलं जातं एन एच फोर सी एल जिप्सियम पी ओ पी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस म्हटलं जातं तर याला कॅल्शियम सल्फेट याच्यापासून म्हटलेलं आहे त्याला तर सी ए एस ओ फोर म्हटलं जातं नंतर इप्सम मॅग्नेशियम सल्फेट एम जी एस ओ फोर नंतर व्हाईट फिट्रिओल म्हटलं जातं याचे जिंक सल्फेट आहे जेड एन एस ओ फोर नंतर खालचं एक येतं तर ते ग्रीन फिट्रिओल म्हटलं जातं फेरस आयर्न सल्फेट आहे याचं सूत्र आहे एफ ई एस ओ फोर असे या प्रकारचे काय आहेत आपण चार्ट पाहिलं आता इकाच्या याच्या पेजवर तर बघा हसणारा जो हसवणारा वायू आहे बघा याला नायट्रस ऑक्साईड म्हटलं जातं एन टू ओ त्यांना ठेवा हसवण्याचं लाफिंग गॅस म्हटलं जातं ब्लिचिंग गॅस सल्फर हाय ऑक्साईड एस ओ टू नंतर रसायनांचा जो राजा आहे बघा केमिकलचा राजा कोण आहे तर सल्फरिक ॲसिड म्हटलं जातं एस टू एस ओ फो नंतर लुनार कॉस्टिक लुनार ही क्लॉस्टिक कॉस्टिक आहे सिल्वर नायट्रेट ए जी एन ओ थ्री म्हटलं जातं चुनखडी आपल्या सर्वांना माहिती आहे कॅल्शियम कार्बोनेट प्लस म्हणलं आहे सी ए एस सी ओ थ्री चुनकळी कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड सी ए ओ एस टू आईस ते जे चुनी आहे बघा चुना आपण म्हणतो तंबाखू संघ हे करणार तर ते चुनकळी आहे किंवा कॅल्शियम हायड्रो हायड्रॉक्साईडपासून म्हणलं आहे सी ए ओ एस टू आईस म्हटलं जातं नंतर वाळू सिलिकॉन डायऑक्साईड एस आय ओ टू हेवी वॉटर डी टू ओ म्हटलं जातं त्याला ड्युटेरियम ऑक्साईड ओ टू ऑक्सि आपण एस टू ओ काय म्हणतो पाणी म्हणतो हेवी वॉटर ड्युटेरियम ऑक्साईड आहे आणि ट्युटेरियम ऑक्साईड सुद्धा आहे ते आपण बघा हे काय जड पाणी म्हटलं एक जड पाण्याचे प्रकार आहेत केमिकल याच्यामध्ये ते वापरले जातात जड पाणी हलकं पाणी आणि ते त्यानंतर तुरटी पोटॅशियम ॲलन सल्फेट के टू एस ओ फोर एल एस ओ फोर थ्राईस टू ट्वेंटी फोर एस टू ए त्यानंतर पुढचा टॉपिक आहे आम्ल आमलारी आणि श शार ते एकदम सोपा टॉपिक आहे मित्रांनो तर माझं कदाचित सर्वांना विद्यार्थ्यांना माहीत असेल तर आम्ल आमलारी आणि शार याला इंग्लिशमध्ये ॲसिड बेस आणि न्यूट्रलसुद्धा म्हटलं जातं त्याला आपण न्यूट्रल म्हणण्यापेक्षा सॉल्ट म्हणू आपण तर बघा मुलद्रव्यांचे काय ऑक्साईड आहेत तर बघा ते व्याख्या पहा इथं तर काही मुलद्रव्ये हवेत जाळी असता पुन्हा एकदा काही मुलद्रे हवेत जाळी असतात त्यांच्या हवेतील ऑक्सिजनचे सहयोग होऊन ऑक्साईडे तयार होतात उदाहरणार्थ मॅग्नेश मॅग्नेशियम ऑक्साईड बघा मॅग्नेशियमची पीत जर हवेत जाळी हवेत जाळण्यापेक्षा म्हणण्यापेक्षा आपण तुला हवा म्हणजे आता आपण ज्या वातावरणात जातो त्या वातावरणात हवा आहे तर त्याला जर आपण बाहेर घेतला आणि पेटवली तर त्याची काय होते एक दीप्ती निघते एक उजेड निघतो वेगळ्या न्यूजचा रंगात जी ज्योत निघते त्याला काय म्हणतो आपण ऑक्साईडे म्हणतो आपण त्याला तर पुन्हा एकदा काही मुलद्रे हवेत जाळी असतात त्यांच्या हवेतील ऑक्सिजनचे संयोग होऊन ऑक्साईडे तयार होतात 
हे झालं ऑक्साईड आता मेन टॉपिकला येऊ आम्ल म्हणजे काय तर ॲसिड म्हणजे काय ज्या पदार्थामध्ये ओला नीट लिटमस पेपर हा तांबडा होतो पुन्हा एकदा आहे का जे लिटमस पेपर आहे तर त्याच्यामध्ये जे निळा लिटमस पेपर आहे तो तांबडा होतो त्याला आम्ल असे म्हणतात ॲक्च्युली डिप्रेशन हे आपल्या समजण्यासाठी झाले तर जे मूलद्रव्य हे एच प्लस देतात किंवा म्हणण्यापेक्षा जे सोल्युशन किंवा जे द्रावण आहे तर ते एच प्लस देतात किंवा आपण प्रोटॉन म्हणतो तर हे प्रोटॉन देतात त्यांना आम्ल म्हणतो आणि हे लिटमस पेपरचे झाले फिजिकल टेस्ट झाले केमिकलच्या बाबतीत एच प्लस बघा कोणत्या केमिकलचे फिजिकल केमिकल टेस्ट असतात ते हे फिजिकलमध्ये दिले आपण ते काय लिटमस पेपर बुडावला हा निळा लिटमस पेपर जर तांबडा झाला तर आपण काय म्हणतो हे काय ॲसिड आहे समजा निळा लिटमस पेपर जर तांबडा नाही झाला निळाच राहिला तर ते काय म्हणतो आपण बेस आहे म्हणजे याचा अर्थ काय ते आमलार आहे समजा तांबडा लिटमस पेपर जर तांबड्या याच्यामध्ये बुडवला सोल्युशनमध्ये जर तो निळा झाला तो आमलारी झाला आणि जर तांबडाच राहिला तर ते काय झालं आम्ल झालं म्हणजे दे नाही आम्लामध्ये जे सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये कोणता पेपर बुडवला तर जे जो तांबडा नाही झाला तर किंवा तांबडा झाला तर ते आम्ल आहे आणि जर तांबडा नाही झाला तर ते आमलार आहे की दे नाही ठेवून चाला किंवा निळा दोनच रंग होते लिटमस पेपरचे एक निळा आणि तांबडा तांबडा मी एक्शन म्हणतो बिटकरी कलरचा आपण बघा तांबलामध्ये तांबडा लिटमस पेपर हा तांबडाच राहतो सामान्यतः धातूचे ऑक्सिड हे अंमलदारी असतात हे काही महत्त्वाचं नाही आपलं तर पुढच्या टॉपिकला येऊ आपण पुढच्या ह्याच्यावर तर पहा आणि त्यांच्या पाण्याशीच आभिक्री रासायनिक आभ्रिका होऊन हे आमले तयार होतात ते आपण पाहू कडा आहे तर हायड्रोजन हा इथं पॉईंट आहे तर हायड्रोजन हा आमलामधील मुख्य घटक असतो मी तुम्हाला आधी सांगतो की एच प्लस जो मुल जे आहे आपण म्हणतो जे सोल्युशन आहे ते एच प्लस देतो प्रो किंवा एच प्लस म्हणजे प्रोटॉन देतं त्यांना आपण काय म्हणतो ॲसिड म्हणतो तर हे ॲसिड आहेत या घटकामध्ये संयुगांना आम्लधर्म प्राप्त होतो आम्ले हे यांची फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत बघा आम्ले चवीने आंबट असतात सर्वांना माहिती आहे आम्ल तुम्ही चिंच खाल्ले असाल तर चिंचमध्ये बघा आम्ल असतं तर ते आम्ल हे चवीने काय असतात आंबट असतात काही आम्ल हे सौम्य किंवा काहीतर दाहक असतात तर बघा उदाहरणार्थ आपण पाहू इथं द हायड्रोक्लोरिक ॲसिड त्याला एस सेल म्हणतो आपण दुसरं म्हणजे एस टू एस ओपर सल्फोरिक ॲसिड जो आम्लांचा राजा आहे केमिकलचा राजा तर दहा का आम्ल बघा दुसरा तर कार्बनिक आम्ल हे काय सौम्य आम्ल आहेत जे कार्बनपासून बनवले जातात त्यांना कार्बन आम्ल म्हटलं जातं चिंचामध्ये आता बघा यांच्या जोडे लावले चार तीन आपल्याला चिंच देतील एक साईडला लिंब देतील दही देतील आणि उठच्या साईडला केमिकलचे किंवा जे ॲसिड आहे त्याच्यामध्ये त्यांची नावं देतील तर चिंचामध्ये बघा टार्टारिक ॲसिड आहे लिंबामध्ये सायट्रिक ॲसिड आहे दह्यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड आहे तर सायट्रिक ॲसिड अजून लिंबामध्येच नाही तर संत्रेमध्ये पण आहे आवळ्यामध्ये पण आहे व मे मोसंबी यामध्ये सुद्धा आहे तर देणार ठेवा केमिकलचे नाव आहे हायड्रोकेस ॲसिडला एस एल हायड्रोक्लोरिक ॲसिडला एस एल म्हणते सल्फोरिक ॲसिडला एस टी सुपर म्हणतात कार्बेनिक ॲसिड त्याला इंग्लिशमध्ये सी थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच असं सूत्र आहे त्याचं तर कार्बोनिक ॲसिडचं चिंचमध्ये टार्टारिक ॲसिड आहे लिंबमध्ये सायट्रिक ॲसिड आहे दयामध्ये लॅक्टिक ॲसिड असतो हे देण्यात ठेवा त्यानंतर आमलारी आता आम्ल पाहू आमले पण एकदा सोप्या फास्टमध्ये आपण सांगू तर आम्ल म्हणजे काय लिटमस पेपरचं तुम्हाला कळलं असं जो लिट समजा तांबडा लिटमस पेपर तांबडा जर राहिला तर ते ॲसिड आहे तांबडा त्यानंतर लिळा लिटमस पेपर हा नि जर तांबडा झाला तर ॲसिड येते आम्ल याचं विणे आंबट असतात आम्लाचे प्रकार आहे काही सौम्य व काही दाहक असतात दाहकमध्ये एस सी एल एस टू एस ओपोर आहे आणि सौम्यामध्ये कोण कोणते आहेत हे टार्टारिक ॲसिड आहेत कार्बनिक ॲसिड आहे सायट्रिक ॲसिड व लॅक्टिक ॲसिड आहेत या ॲसिडचं हे झालं आता पाहू आमलारी तर आमलारी आमलं हे चवीने आंबट आहे तर आमलारी पण काय चवीने आंबट हे नसतात तुरट असतात ते आपण पुढं पाहणार आहोत ज्या दा व्याख्यापा ज्या धातूंच्या पुन्हा एकदा एका ज्या धातूंच्या ऑक्साईडमुळे आम्लाचे उदासीकरण होऊन क्षार आणि पाणी तयार होते त्याला आम्लारी असे म्हणतो पुन्हा एकदा एका ज्या धातूंच्या ऑक्साईडमुळे आम्लाचे उदासीनकरण होऊन क्षार आणि पाणी तयार होते त्यांना आम्लारी असे म्हणतो आपण तर ऑक्साईडची ऑक्साईडची पाण्याशी अभिक्रिया होऊन आम्लारी तयार होतात ऑक्साईडची पाण्याशी अभिक्रिया होऊन आम्लारी तयार होतात उदाहरणार्थ सोडियम हायड्रॉक्साईड 
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तेजी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा कॉपर हाइड्रोक्साइड है डबल आए सोडियम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच मन तो पोटेशियम के ओ एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच ट्वाइस सुधा मटल जो आता मैं चुनक मन तो अपन बार चुना तो ये का आमलारी से प्रकार है तन सर्व हाइड्रोक्साइड ही आमलारी है पुनः एकदा का ज्यादा ओ एच लगे है बगा ये का हाइड्रोक्साइड आने कंटेन कि जे सोल्यूशन है ते सर्व का आमलारी है पुनः एकदा है का ज्यादा सोल्यूशन लगन मत जे सर्व हाइड्रोक्साइड है ते आमलारी है फास्ट घू अपन आमलारी मे ओ एच हा मुख्य घटक आतो तो ऐसिड मे का यच आतो आमलारी मे ओ एच आतो आमलारी मे लाल लिटमस हा नि हो तो निला लिटमस हा निस रहो लाल नहीं तांबड़ा लिटमस पेपर ये तांबड़ा लिटमस पेपर हा नि हो तो निला लिटमस पेपर हा निस रहो लाल तांबड़ा मनते तांबड़ा लाल मनते हैं आमलारी हे चवी नेतृत्व आता जे पैल आम्ल का होता खारट होते सॉरी आम्ल है चवीने आंबट होते तो आमलारी हे का तुरट आता जे आमलारी पानी विरगड़ता अलकली मनत पुनः एकदा का जे आमलारी पानी विरगड़ता अलकली मनत उदाहरणार्थ पहा सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये क्या अलकली है तेन पूछता पॉइंट सर्व आमलारी हे अलकली आता पर्व अलकली आमलारी नसत अपन तो पहू आता तो चार टेपुढ़ दर्शक एक साइडला आमलारी आमला रंग और आमलारी रंग आता उजा साइड से बगा निला लिटमस पेपर हा आमला कसा होता तांबड़ा हो तो आमलारी मे नि हो तो लाल लिटमस पेपर हा आमला तांबड़ा हो तो निला हा का मत हो आमलारी मे हो मिथिल ऑरेंज तो गुलाबी कलर है तो आमला हो तो आमलारी मे पिवा होता मिथाइल ऑरेंज ला ये का इंडिकेटर है तुम्हें टर्टरेशन हा तुम्हें केमिस्ट्री स्टूडेंट आता तुम्हारा महत है सन तो मिथिल ऑरेंज है का है एक इंडिकेटर मन वाल जो बगा नर हलद हा पिवड़ा आमदारी मधे हो तो आमदारी मधे तांबड़ा हो तो नर फिनोपथेलिन इंडिकेटर है बगा आमला आमला मधे रंग ही रहो आमदारी मधे गुलाबी कलर का होता तो मैं प्रयोगशा में जर ग तिथ तो न्यूट्रलाइज भरपूर रिएक्शन आते ब्यूट्रलाइजेशन कि एक्सप्रेन चालू आता थे मिथाइल ऑरेंज आ फिनोपथेलिन इंडिकेटर है वपरले जता पूरा पहा आता उदासीन करण मजे बगा मग शिका बगा अपन व्याख्या मे बगित होता कुछ तरी कि ज्यादा धातूं के ऑक्साइड मु आमदारी व्याख्या ज्यादा धातूं के ऑक्साइड मु आमला उदासीनकरण हो शार पन तैयार होते आमलारी मन तो अपन पैल होता तो आता उदासीनकरण मजे का आता तो आम्ल आमदारी एक तो उदासीन कर पा आम्ल आमदारी हैं परस्परा रासायनिक अभिक्रिया जा क्षार पानी तैयार होते हा क्रियेला उदासीन करण अे मनत पुनः एकदा एक आम्ल आमदारी मजे ऐसिड आ बेस ये परस्पर जो अभिक्रिया जा तो क्षार पानी तैयार होता तो तुम्हारा महत उदाहरण शेत जमीन आम्लयुक्त जा जमीनीत चुना टाकत आमला उदासीन करण हो जमीन पुनः सुपीक होते मे का होता जर आम्ल जास्त प्रबल शेता मे तो आप क्या कर चुना टाकतो चुना का आमला उदासीन करण हो जमीन पुनः सुपीक होते ज्यादा पानी जा सॉरी ज्यादा जास्त पानी साचले बगा क्या होता है पा जी जमीन आती थी आम्लयुक्त होती जर पिक ना कि गवता जास्त उगत अल तो चुना टाकल जो तो चुना ने क्या होता जे ऐसिड प्रमाण है तो खेचुन घतम का होता ऐसिड प्रमाण कमी हो जमीन पुनः सुपीक होते तो शार पहा आम्ल आमलारी से उदासीनकरण हो शारा निर्मित होते उदाहरणार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड या बरबर जो रासायनिक अभिग्रिया जा तो मीठ तैयार होते ती आता रिएक्शन ही तो मैं संगता यार नहीं तो अपन सोपे बहू सोडियम हाइड्रोक्साइड मजे एन ए ओ एच ये क्या जाता सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड एस सी एल तो इतना का होता है ये क्या संगित अभिक्रिया होठ आ 
पानी तैयार होते तो ये मीट कसा तैयार होता एन ए सी एल हा एन ए अटैच हो तो हा ओ एच हा ओ एच हे का होता यस टू ओ तैयार हो पानी तैयार होता मजे शार आनी तैयार होते हैं नर पहा शारा उपयोग तो शारा उपयोग बहा फेर सल्फेट शाही व रंग बनवने सा कॉपर सल्फेट जंतुनाशक कवन कवचनाशक आ संरक्षण मन उपयोग किया उपयोग बहुत अपन केमिकल से कहीं तो अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट से वपर हा रासायनिक खत निर्मित सा पोटेशियम नाइट्र नाइट्रेट का उपयोग हा खता बंदुकी दारू बनने पांचवा पॉइंट कैल्शियम सल्फेट का उपयोग हा खड़ू बनवने सा मूर्ति बनवने सा व अंतर्गत जी सज सजावटी बी वपर हो नर अस्थिभंगा जुड़ने सा प्लैस्टर ऑफ पैरिस अपन मन तो बे कैल्शियम सल्फेट का वपर जे टनक होता हाड़ मोड़ नर बन जे पांडर कलर जो लाइल जो बिथे का ही दिशा नर कड़क होता तेम का होता हाड़ा व्यवस्थित जुड़न हो एकदम सरल होता हाड़ बे मोड़ अल तो केमिकल वपर जो कैल्शियम सल्फेट कनतर पोटेशियम पर मैग्नेट सगड़ आवड़ता मज़ा बाग है हा पोटेशियम पर मैग्नेट के एम एन ओ फॉर मंडल जो तेल तो ये पानी निर्जुनतक करना सा बे तांब कलर जो जो निलसर कलर चाहता खड़े आता बुम्मी पोटेशियम पर मैग्नेट के एम एन ओ फोर के एम एन ओ फोर मंडल जो तेल पानी निर्जुनतक करना सा वपरल जता एकदम अपन तेल मन तो सुपारी जी लाल कलर की सुपारी ये नहीं क्या टाइप से बारीक बारीक आते जर पानी मिसल लगते तो मैं तो कलर पानी तैयार होता और लहानपनी आम्मी पनाए थे केमिकल जो लैब मधुन पड़न आने नर मिक्स कराए पानी मे घरी अपन रंग वगैरह खेला ये कराएम पोटेशियम पर मैग्नेट चांग मैं देना तो ये कैसा वपरल जता पानी निर्जुनतक पानी निर्जुनतक करना सातर सिल्वर ब्रोमाइड एस आय सिल्वर हेला कैसे सा वपरल जता बी आर टू फोटो फ्रे फोटो जी फ्लिम है तेमें वपर किया नर का ही आम्ल व आम्लर हाँ उपयोग है पहा पूरा तो सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे वपर किया जो साबण तैयार करना सानतर साइट्रिक व ट्राटरिक एसिड हाँ वपर हा शीतपेय करना वपर किया जो एस सेल वपर हा वॉश बेसिन व घर जे स्टाइल्स आते साफ करना बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह साफ करना हमारे एस सेल हो डायल्यूटेड आते पानी मिक्स कर प्युर एस सेल तुम्हारा भेटत नहीं तसेज डाक देनेपूर्वी धातु पृष्ठभाग हा स्वच्छ करना सा सेल वपर हो तो नर पूछा पार्ट है महत्वपूर्ण नैट्रिक एसिड सुगंधी द्रव्य व औषधी निर्मित सापर हो तो क्या हेचा नैट्रिक एसिड का धातु भांडे नक्षिकामे बच्चे करना कोपर हो नैट्रिक एसिड का व सोन की शुद्धता ओखने नैट्रिक एसिड का वपर हो तो लोन से मुरंबा यारखे जे पदार्थ अ कि साठवने पदार्थ चांगले एसिडिक एसिड व बेन्जॉक एसिड का वपर किया द्रव्य बदल पा हा मूच महत्वपूर्ण टॉपिक है द्रव्य द्रव्य मजे सोल्यूशन है तेजम का बदल हो तो पहा मैं पैल स फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज आते तो ये एक अनेक आधार अनेक पदार्था मे बदल हो नवीन पदार्थ मिलता है द्रव्य पदार्थ अं मन तो पदार्थ आता को भौतिक आ रासायनिक बदल ये होता भौतिक बदल मजे क्या जे पदार्थ होना ज्यादा बदला फक्त भौतिक गुणधर्म बदलत कि पदार्थ तैयार होत नहीं तक भौतिक बदल मत अपन मग मंडल नहीं का जी मैग्नेशियम की फीत होती तो जर हवे जा एक एक निलस रंगाच प्रकाश निर्माण होते तो क्या एक फिजिकल प्रॉपर्टी है तेज मे केमिकल इन्वॉल है का नहीं तो उदाहरण आता पानी साखर वेलगाने एक चांगल उदाहरण दिल पानी बर्फ बर्फा पानी तत्पुरते चुंबकत्व तो निर्माण होने दिव्याम तार तत्पुरती गरम होने ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक प्रॉपर्टीज मे क्या बूब महत्वपूर्ण है तो बहा रासायनिक प्रॉपर्टीज मे केमिकल चेंजेस कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बहुत कई शब्द अर्धवटे ज्या पदार्था मधे घड़न बदला एक कि अनेक पदार्था गुणधर्म आने नवीन पदार्थ निर्माण मिलता है कायम स्वरूपी बदला रासायनिक बदल अ सोपे पद शब्द संगा जाए तुम्हारा अे दोन केमिकल कि दोन पदार्थ एकत्र होता एकमेक मिसल जता होता एक नवीन पदार्थ तैयार होते 
पण ते पुन्हा पूर्वावस्थेमध्ये येत नाहीत त्यांना काय म्हणतो आपण केमिकल प्रॉपर्टी म्हणजे कायमस्वरूपी झाली परमनंट ते नवीन पदार्थ निर्माण झालो तर त्यांना केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणले जातात कारण ते फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे कसे पुन्हा मूळ याच्यामध्ये होतं बर्फाचं पाणी झालं पाण्यापासून पुन्हा बर्फ बनू शकतो पण केमिकलमध्ये तसं नाही समजा उदाहरणार्थ अन्नाचे पचन लोखंडाचे गंजणे पुन्हा होईन का नवीन नाही गंजल्यानंतर ते गंजले लाकूड जळल्यानंतर लाकूड पुन्हा घेता येईन का तसा नाही आहे भाजीपाला कोजणे दुयाचे दुधाचे दही होणे हे काय रासायनिक बदल आहेत त्यानंतर अभिक्रिया आरके कॅटलिस्ट म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये तिला अभिक्रिया कारके आणि रॅक्टन्स म्हटलं आहे सॉरी इथं कॅटलिस्ट म्हणा अभिक्रिया कारके ज्या पदार्थामध्ये रासायनिक बदल न घडता किंवा बदल घडून येऊ असतो अशा प पदार्थांना अभिक्रिया कारके म्हण रॅक्टन्स सॉरी मी तुम्हाला जे सांगते कॅटलिस्ट पुढं पाहणार आपण म्हणजे कॅटलिस्ट असा एक पदार्थ आहे जो केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेतो स्वतःहून इन्वॉल्व्ह होत नाही तर त्यापासून त्याच्या मदतीने तीस त्या दोघांचा पण फायदा होतो नवीन पदार्थ घडून येतो पण त्याच्या स्वतःला इफेक्ट होत नाही म्हणजे असा एक एजंट आहे तो की सगळ्यांची मदत करतो पण स्वतःला त्याच्यापासून फायदा न तोटा होतो अशा ना कॅटलिस्ट म्हटलं जातं पण लोकांचा फायदा होतो केमिकल आता याच्या केमिकलच्या बाबतीत झालं कॅटलिस्ट असा एक पदार्थ आहे की जो केमिकलमध्ये रिॲक्शनमध्ये भाग घेतो पण त्याचा काहीच प्रॉब्लेम होत नाही रॅनी निकेल नावाचा एक पदार्थ आहे बा हा केमिक काय म्हणजे जास्त प्रमाणात वापरला जातो तर हा भाग घेतो याच्यापासून नवीन पदार्थ तयार होतात पण या हा स्वतः केमिकलमध्ये काहीच पार्टिसिपेट म्हणजे याच्यावर काहीच बदल होत नाही त्याचं केमिकल याला म्हणतात कॅटलिस्ट आता अभिक्रिया अभिक्रिया कारके रॅक्टन्स बघा ज्या पदार्थामध्ये रासायनिक बदल घडून येत असतो अशा पदार्थांना अभिक्रिया कारके आपण असे म्हणतो रॅक्टन रासायनिक बदलामुळे तयार झालेल्या नवीन पदार्थांना उत्पादिते म्हणतो प्रोडक्ट रॅक्टंट रॅक्टन्स झालं चुकून येतं तर रिॲक्टंट आहे आणि जे फायनल निघतं त्याला प्रोडक्ट म्हणतो आपण दोन रिॲक्टंट घेतले म्हणजे काहीतरी केमिकल टाकलं जे फायनल निघतं ते प्रोडक्ट आणि बाय प्रोडक्ट निघतं असे केमिकलची प्रोसेसची सिस्टीम आहे अभिक्रिया कारके आणि उत्पादी यांचे गु गुणधर्म काय असतात हे भिन्न भिन्न असतात आता पुढं पाहू रासायनिक अभिक्रिया तर बघा रासायनिक अभिक्रिया आता तुम्ही स्क्रीनवर पहा अभिक्रिया अभिक्रिया कारकापासून उत्पादित मिळवताना होणाऱ्या प्रक्रियेला रासायनिक अभिक्रिया असे म्हणतो आपण तर अभिक्रिया म्हणजे केमिकल रिॲक्शन आहे आपण अभिक्रिया याला आपण केमिकल रिॲक्शन म्हणू आणि मराठी इंग्लिशमधला शब्द येतो ह्याचे केमिकल रिॲक्शन हे चार प्रकारचे असतात संयोग अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया आणि दुहेरी अपघट अपघटन अभिक्रिया अभिक्रिया म्हणजे रिॲक्शन तर संयोग अभिक्रिया म्हणजे काय ज्या रासायनिक अभिक्रियेत ज्या रासायनिक अभिक्रियेत दोन किंवा अधिक अभिक्रिया कारकापासून केवळ एक उत्पादित मिळते अशा अभिक्रियेला संयोग अभिक्रिया असे म्हणतो आपण पुन्हा एकदा ज्या ज्या रासायनिक अभिक्रियेत दोन किंवा अधिक अभिक्रिया कारपासून केवळ एकच उत्पादित मिळते अशी अभिक्रियाला संयोग अभिक्रिया असे म्हणतो तर बघा ए प्लस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी पुन्हा एकदा आहे का ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी दुसरं काय हायड्रोजन वायू पेटवला असता हवेत ज्वलन होऊन पाणी तयार होते हायड्रोजन वायू हवेत पेटवला असता त्याचे ज्वलन होऊन काय होतं पाणी तयार होतं ट्वाईस एस टू प्लस ओ टू तर ट्वाईस एस टू तयार होतं अशा प्रकारे हे आहे त्यानंतर अपघटन अभिक्रिया तर अपघटन अभिक्रिया बघा ज्या रासायनिक अभिक्रियामध्ये एकाच सुयोगापासून एकापेक्षा अधिक साधे पदार्थ मिळतात त्या अभिक्रियेला अपघटन अभिक्रिया असे म्हणतो अपघटन अभिक्रिया घडून आणण्यासाठी ऊर्जा पुरवावी लागते आपल्या शरीरातील अन्नाचे पचन हे रासायनिक अपघटनाचेच उदाहरण आहे दुसरं बघा त्याचं जो ॲन्सर आहे ए बी प्ल इज इक्वल टू ए प्लस ए बी अपघटन म्हणजे काय त्याच्यापासून वेगळं होणे अशी क्रिया करणे आता पहिली आपण बघितली संयोग अभिक्रिया ती काय होतं दोघं पदार्थ पासून एक पदार्थ तयार होतो पण अपघटन अभिक्रियामध्ये कसं आहे त्या संयोग एक अनेक पदार्थापासून एक पदार्थ झाला असतो त्याला काय करणार त्या पदार्थापासून वेगळे वेगळे करणार समजा एफ पी सी एल टू ए तर उदाहरणार्थ सोपे सांगायचं पाणी घ्या तर एस टू ए दोन पदार्थापासून तयार झालं आहे त्याला आपण उष्णता दिली खाली आहे तर बा त्याला जर उष्णता दिली आपण तर त्याच्यापासून वेगळं काय होतं यज सॉरी यज यज्जो दिलं याने पाण्याचं वगैरे इथं खाली 
तेल तर आपन उष्णता दिले ट्वाइस एस टू तैयार होइन अनि ऑक्सीजन तैयार होइन तेल तर विस्तापन आप क्रिया यह मध्य बगा एकाच पदार्था तेल अनु वो अनुगत दूसरा पदार्था तेल अनु अनि अनुगत यंची जागक जोन नवीन पदार्था तैयार होता सेल तर त्या रासायनिक आप क्रियाला विस्तापन आप क्रिया होता मुझे आपन दूसरा समझौता नतक क्लास मध्य बगा विद्यार्थी बस अल्लाह सर तो तेरे ठेका ने अपन जो उन बस नहीं चला काढ़ूं देने अंतिम जाग आप लिख करने अलग है मतलब विस्तार पन करने तें जे तो समझ लास्ट सन ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी मुझे नवीन पदार्थ तैयार होतो दोना एक आनु आनी दूसरा आनु घटा सर तो जहाँ मध्य क्या होता ह कॉपर सल्फेट चा निर्णय द्रावणात जस्ता चा चूरा टकलास जस्ता मुले कॉपर सल्फेट में दिल तांबे विस्तापित होते वो जेल सल्फेट चे रंग इन द्रावण तैयार होते तो उधर बगा जेडन प्लस सीयू सोपर इज इक्वल टू जेडन एस सोपर प्लस सीयू प्लस टू एस एस एल जेडन सेल टू एस टू मुक्त हा होतो तेनंतर पुरसा तो जेडम प्लस सी एस ओ पर ये तो तीन चीज रिएक्शन डाली बगा जो सी यू एस ओ पर है या ठीक है नहीं जेडे नाल ले जेडे ने सुपुर डाला अंतिम चित्तला सी यू हाथ से प्रेड निकला पन ये चमड़ी बगा ट्वाइस ये सी एल वापर ले अन जेडे ने सी एल टू आ दे तो ये चमड़ी रिएक्शन में यानी ये वो दाखवला नहीं तीकड़ जाता है ये चंगा आनी ये स्टू का है वो तो मुक्त हो तो कैटलिस्ट मून <coughs> ये स्टू कैटलिस्ट नहीं है तो ये स्टू हाँ मुक्त हो तो तेरे नंतर दूसरी अभिगतन अभिक्रिया जहाँ रासायनिक अभिक्रिया दोन सहयोगातील घटकांच स्थानात अदल बदल होन दोन सहयोगे तैयार होता त्या अभिक्रियला दूसरी अभिगतन � एक मिनट तो बगा सामान्यता द्वेहरी अभिगतन अभिक्रिया सॉरी तो बगा सामान्यता सामान्यता द्वेहरी अभिगतन अभिक्रिया रासायनिक सोयगा मधे गड़ून ये तास्ते अपन फाज गियो थोड़े मित्रानो बर्फोट टॉपिक आलू तो बगा AB plus CD is equal to AD plus CB ये क्या है सूत्रे अगर तेरे नंतर दूसरा उदाहरण बार लेड ऑक्साइड चार द्रावनात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम आयोडाइड चार द्रावनाच पुनः एक लेड ऑक्साइड चार द्रावनात पोटेशियम आयोडाइड चे द्रावनाचे कई थेम टकले आते हैं पोटेशियम नाइट्रो चे द्रावन तैयार होते अनि पीले रंग चे लेड आयोडाइड तैयार होते तो क्या तैयार होता है ट्वाइस के एन ओ थ्री प्लस पी बी आई टू हाँ क्या होता है मुक्त होता है तेरे अंदर पूरा पाव रासायनिक अभिक्रिया का वेग तो अभिक्रिया का वेग पाव अभिक्रिया का वेग हाँ रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिय रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया कारकांचा कि वह उत्पादित यंचा सर्ती मधे एक वाड़ा विला रासायनिक अभिक्रिया सभी कहाँ कहाँ होता है दुपट होत अस्तु पढ़ पाओ आता तो त्याम वर परिणाम करने का घटक बगा जो रिएक्शन होती कि वह जो अपन मंद अभिक्रिया होती त्याम वर परिणाम करने का घटक कौन जास्ते हैं तो अभिक्रिया कार कांचे सूर्यपास्ता नंतर कनन साकार स्वती अनि तापमान उत्पेरक ह तो उत्पेरक बगा जा पदार्था चा केवल उस्पती जा पदार्था चा केवल हो पस्तती मुलेच रासनिक अभिक्रिया चा वेगात बदल होतो परुन्दु त्या पदार्था मते कुन्था ही रासनिक बदल होत नहीं आशा पदार्था ना उत्पेरक असे मुन्तो आपन तेवा कैटलिस्ट मुन्तो आ तो उत्पेरक आज अवधिकी उपचारण का सह तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का सह एप्लीकेशन अस्पिलिंग चुकली है एप्लीकेशन बुरा बुरे तो नंतर बगा 
पहले बल्फर ऑक्साइड और सल्फरिक एसिड से उत्पादना प्लैटिनियम की बुकटी उत्प्रेरक मनुपरत कैटलिस्ट मन वरत नर अमोनियापास नाइट्रिक एसिड के उत्पन्ना प्लैटिनियम जाड़ी का उत्प्रेरक मन किया प्लैटिनियम सर्वत मग दी सोनेपेक्षा तो जाड़ी का उपयोग हा उत्प्रेरक मन किया उत्प्रेरक मनने पेक्षा अपन कैटलिस्ट मन समझा सोप है क्या वनस्पति तेला हाइड्रोजेनिकरण करता वनस्पति तूप व निकेल बुकटी का उत्प्रेरक मन उपयोग किया हेबर या पद्धति ने तो हेबर को हे का अमोनिया वायु उत्पादन करना सापर किया खाली दिल मैं तुम्हारा ये नोट जर पाजे अल तो तुम्हारा मैं लिंक दिल्ली तिथु डाउनलोड करा डिस्क्रिप्शन मे सुधा आना है तिथु तुम्हें तीन पी डी एफ डाउनलोड करू शता तुम्हारा जर हवी अल तो तो हे बर्च पद्धति ने अमोनिया वायु उत्पादन करता लोह बुकटी का उपयोग किया उत्प्रेरक मन पिव्या फॉस्फरस पास तांबड़ा फॉस्फरस मिलता आयोडीन का उत्प्रेरक मन उपयोग किया बेकरी मधे पाव तैयार करता उत्प्रेर उत्प्रेरक मन कि कैटलिस्ट मन ईस्ट का वपर किया अनुचित संरचना हम स्ट्रक्चर ऑफ ऐटम पाऊ मर शिकाणत आ ग्रीक तत्वज्ञ जे डेमोक्रेटस होता ये का होता द्रव्य है अतिशय सूक्ष्म कणा ने बनले है विचार माडला होता तो आठाशे आठ मधे जॉन डॉल्टन ये अनुचित संकल्पना मानी तेल डॉल्टन्स ऐटोमिक थेरी मंटल मन तो अपन तो हेबर की पद्धति बगा हे क्या वपरल जता तो हेबर ने क्या होता अमोनिया वायुच उत्पादन तेने के होता कैटलिस्ट मन का वरला होता तो लोहा बुकटी मन वरला होता पूरा पा आता तो बता मतानुसार का मतानुसार द्रव्य के कण है अतिशय सूक्ष्म असुनते अदृश्य अनाभेत आता डॉल्टन थेरी अपन बढ़त होता है मत का होता है द्रव्या के कण है अतिशय सूक्ष्म अदृश्य आने अभेद है सर जे जे थॉम्सन ने अठारशे अठ्याण मध्य अणुचार स्वरूप संबंधी पहली प्रतिकृति सुचवली नर एक लॉर्ड रुद्र फोड़ ने अणुचा केन्द्रका शोध लवला केन्द्रीय संकल्पना की प्रतिकृति तैयार के लिए मतानुसार अणुचा केन्द्रका भोवती इलेक्ट्रॉन ये वर्तुलाकार कक्षा मधे फिरत अणुचा प्रति प्रतिकृति बेल गृहकुलीय प्रकृति अटल को लॉर्ड रुदर फोड़ ने एक अकरा मधे मटल है जी अणु की संरचना आती जे प्रोटॉन आते हत मधे न्यूट्रॉन तो साइड में जी इलेक्ट्रॉन फिरत ये कशा आते वर्तुलाकार कक्षा मे फिर ये जी क्या मनते ना अपन कंपेरिजन कश संघ के लिए तो ग्रह गुली जी प्रकृति ब्लैनेटरी मॉडल जो सूर्य आप मधे साइड ने ग्रह फिर कि पॉइंट है तो अणुचे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन सर जे जे थॉम्सम ये शोध ला पुनः एकदा क्या अणुमदी जे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन आते प्रोटॉन हे आतम इलेक्ट्रॉन है साइड ने आता क्या संगित अणुमदे प्रोटॉन आ इलेक्ट्रॉन ये आता केन्द्रका संगित है का नहीं तो ये कुछ लवल सर जे जे थॉम्सन ने लवल तो न्यूट्रॉन का शोध चैडविक ने लवला चैडविक और क्वेश्चन यून गए बो न्यूट्रॉन का शोध हा खाली पी को शास्त्रज्ञ ने लवला होता पर चैडविक होता तो चैडविक देवातर पूछता पॉइंट अणु हा विद्युत दृष्टिया अणु हा विद्युत दृष्टिया उदासीन आतो कारण अणु मे इलेक्ट्रॉन व प्रोटोन की संख्या का सामान ही आती पूरा पा आता प्रोटॉन प्रोटॉन की व्याख्या सर्वान महत थोड़ी पू स्कैन करता प्रॉब्लम आना तो बगा संग तुम्हारा प्रोटॉन मजे क्या अणुम धन प्रभारित कणा प्रोटॉन अं मन तो प्रोटॉन वाल धन प्रभार हा एक एकक मानला जो का मन तो अपन प्रोटॉन वाल धन प्रभार धन गए हा शब्द तो धन प्रभार हा एकक मानला जो प्रोटॉन के वस्तुमान है एक एकक आते का प्रोटॉन के वस्तुमान है एक एकक आते आ रोज दिस्त है तो ती आ जवरज हाइड्रोजन या एक अणुचा वस्तुमान एवडे आतेनतर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मजे का ऋण प्रभारित प्रोटॉन मजे का धन प्रभारित इलेक्ट्रॉन मजे निगेटिव तेल ऋण प्रभार मन तो ऋण प्रभारित कणा इलेक्ट्रॉन अं मन तो अपन इलेक्ट्रॉन व एक एक ऋण प्रभार आतो इलेक्ट्रॉन के वस्तुमान है नगण्य आते अठारशे पंचावन मधे इलेक्ट्रॉन के वस्तुमान है एक प्रोटॉन वस्तु एक प्रोटॉन के वस्तुमा मुड़े एवडेज आते 
असं मांडलं होतं तर म्हणजे प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन यांचं वस्तुमान सारखं असतं आणि संख्या पण सारखं असतं असं धरून चला पण न्यूट्रॉन काय असतात हे वेगळे असतात तर पुढं पावरून न्यूट्रॉन प्रभाररहित असतात आणि त्याच्या वस्तुमान जवळजवळ एक प्रोटॉनच्या वस्तुमानामुळे एवढे असते असं सांगितलं त्यानंतर एकोणीसशे तेरामध्ये निल्स बोवर या शास्त्रज्ञाने अणुतील निरनाळ्या कक्षामध्ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन विभागाचे निश्चित्तीकरण केले त्यापासून एक सूत्र सुचवलं होतं ते आपण ते सूत्र पाहू तर सूत्र काय होते कक्षेतील इलेक्ट्रॉनची संख्या इज इक्वल टू टू एन एस स्क्वेअर काय कक्षेतील इलेक्ट्रॉनची संख्या इज इक्वल टू टू एन ए स्क्वेअर त्यांच्या मते केंद्रकाभोवती भ्रमण करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनमध्ये मर्यादित स्वरूपाची ऊर्जा असते निरनिराळ्या कक्षामधील इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा काय असते निरनिराळी असते मात्र एकाच कक्षातील सर्व इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा ही सारखीच असते म्हणून त्या कक्षांना ऊर्जा पातळी म्हटली त्याला एनर्जी लेवल म्हटलं तर हे आपल्याला काही एवढं विचारणार नाही त्या ऊर्जा पातळ्यांना के एल एम एन म्हटलं जातं अशी नावे दिली या ऊर्जा पातळ्यांमध्ये कक्षेनुसार अनुक्रमे दोन आठ अठरा बत्तीस हे आहेत पुढं भरपूर प्रमाणात आहेत आपल्याला तेवढ्यापर्यंत जायचं नाही या प्रमा बत्तीस बत्तीसचे पुढं या प्रमाणेमध्ये इलेक्ट्रॉनच्या सामोरलेली असतात तथापि कोणत्याही अणूच्या अंतिम कक्षेत जर आठपेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन असतात किंवा आठपेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन नसतात अशा प्रकारच्या अणूच्या निर्णयाळ्या कक्षामधील इलेक्ट्रॉनच्या विभागणीला इलेक्ट्रॉनचे स्वरूप पण असे म्हटलं जातं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन म्हटलं जातं त्याला दोन आठ अठरा बत्तीस ह्या याच्यामध्ये तुमचे जर जे एखादं कार्बन आहे बघा कार्बन समजा बार आहे तर याची जी संख्या बसते ती दोन आठ अठरा यापर्यंतच बसते बाहेरच्या कक्षा ह्या अपूर्ण असतात दोन पहिली जी कक्षा असते ती हे तुम्हाला पुढं सांगणार आहे दोन पेअर वगैरे ते कन्सेप्ट भरपूर आहे हे आपल्याला काही एवढं महत्त्वच नाही तर फक्त जे अँटो याला इलेक्ट्रॉनिक कन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन म्हणतात याचे सेल आहेत त्या सेलचे नाव आहेत के एल एम एन ए त्या के एलमध्ये दोन आठ अठरा अशा बत्तीस असे काय असतात इलेमेंट किंवा हे अणू बसलेले असतात किंवा इलेक्ट्रॉनिक अणुभार म्हणतो आपण त्यांना तर क्लोरिनचे बघा सतरा इलेक्ट्रॉन असतात सतरा इलेक्ट्रॉन का म्हटलं तर ते पण तुम्हाला सांगू पुढं तर बघा टू एनमध्ये कसं असतात एनमध्ये एक दोन तीन आहेत तर दोन गुणले वन स्क्वेअर दोन इज इक्वल टू पहिली कक्षा ही येते इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगेशनमध्ये इथे दिले त्याचं स्वरूप पण तर के एलमध्ये किती असतात सेल बघा तुम्हाला डॅश करून दाखवतो के एल आणि यम ह्या कक्षा आहेत आणि एन असणार आहे पुढं पण ती काही दिली नाही आपल्याला तर केमध्ये किती आहेत एक आणि दोन हे दोनच वाजतात नंतर यलमध्ये आठ वाजतात एक दोन तीन चार पाच सहा सात आणि आठ वाजतात त्यानंतर याची एकूण टोटल किती क्लोरीनचे सात राहील दोन आठ झाले इथं आता आता राहिले किती सातच राहिले मग आता एक दोन तीन चार पाच सहा सात पण ॲक्च्युली किती बसतात शेवट के यलमध्ये दोन आठ आणि अठरा बसतात तर यमध्ये किती बसायला पाहिजे आठ अठरा बसायला पाहिजे पण आठ आहेत का ते सातच आहेत मग बाकीच्या कक्षा काय आहेत अपूर्ण आहेत पण कमीत कमी किती आहे आठची कक्षा आहे आपल्याकडं तर आठ बसली पाहिजे पण ती आठ बसत नाही म्हणून एक बाकी राहते म्हणून त्याला आपण वन काय आहे त्याचा ती एक मुलद्र घेऊन काय करत अष्ट पूर्ण करेन पण एक मुलद्रव्य नाही म्हणून ते काय जास्त प्रमाणात हजरडस किंवा भयानक आहे आपण क्लोरीन चांगला नाही आहे गॅस हा तर पुढं पाहू आपण सैग आणि सैग अणूच्या बाह्यतम कक्षेत अष्टक स्थिती प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने दिल्या जाणाऱ्या किंवा घेतल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या म्हणजे ते मुलद्रव्याची सैजा वय व्हॅकन्सी फॅलन्सी म्हणतो व्हॅकन्सी नाही तर फॅलन्सी म्हणतो आपण त्याला उदाहरणार्थ सोडियमचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युगेशन काय दोन आठ एक हे दिलं नाही तर सोयम सोडियमची सैजा किती आहे एक आहे क्लोरीनची किती आहे एक आहे तर सैजा दिलं आहे चार्ट दिला आहे तुम्हाला हा चार्ट लक्षात ठेवावं लागेल सैजा किती आहे पण चार पाच जरी ठेवलेले मोठे नाही त्यांना ठेवायचे सोपे सोपे द्या नाही ठेवायचा प्रयत्न करा तर हायड्रोजनची एक आहे हेलनियमची दोन आहे लिथियमची एक आहे बोरिलियमची दोन आहे बोरॉनची तीन आहे कार्बनची चार आहे नायड्रोजनची तीन आहे ऑक्सिजनची दोन आहे फ्लोरिनची एक आहे न्युऑनची झिरो आहे सोडियमची एक आहे मॅग्नेशियमची दोन आहे एल्युमियमची तीन आहे सिलिकॉनची चार आहे फॉस्फरचे तीन आहे सल्फरचे दोन आहे आणि क्लोरीनची एक आहे आणि आर्गॉनची झिरो आहे तर तुम्हाला मी एखादं सांगतो समजून तर हायड्रोजनची व्हॅलन्सी किती आहे एकच आहे तर बघा तुम्हाला सांगितताना मी आधी सांगितलं होतं तर जे के यल यम आणि यन 
ये का है कक्षा है पहले कितनी है दोन आठ अठरा बत्तीस ये तुम्हारे लक्ष्य आल आता है इतर तो पहले मधे कि दोन है हाइड्रोजन चार इलेक्ट्रॉन कन्फिगेशन कि एक एक तो आता अपन एक ही ये लक्ष्य ठेना का आल पुनः एक आज अपन फैगलेंस बगू मे सहजा बगू हाइड्रोजन से कितनी इलेक्ट्रॉन कन्फिगेशन एक ही पैला मे कि बसत दोन इलेवेंट बसत ये दोन कक्ष है अशा तो एक ही तो फील जा एक का जा बाकी रहा तो वैलेंस कि एक रहती है पहले मजे जी दोन सेल सेल मैंने पेक्षा मन दोन कप्पे आता है नर आठ कप्पे आता है नर अठार कप्पे आते नर बत्तीस कप्पे आते तो ये फुलफिल जार क्या होता न्यूट्रल हो सुस्त हो तो जब जर कमी नसल तो तो जास्त प्रमाण एक्टिव आतो तो ये हाइड्रोजन की एक है क्या जा एक बाकी रही मन हाइड्रोजन की संयोजा कि एक आता अपन दूसरी बगू तुम्हारे समझने सा हेलिम बगू हेलिम की संयोजा ही दोन है कि दोन है हेलिम से ऐक्चुअली चार है थी फैलेंसी चुक है इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूशन चार है इतना तो ये बगा चार है पहले हे मधी दोन बसत नर कि बसते सहा बसत पहले दोन घू आप समझने सा दोन जाए नर चार कक्ष है एक दोन चार दोन आठ अठरा बत्तीस अ चार नहीं है दूसरा चार से ये मुझे चार मुझे आठ है इत दोन बसत एक मधे इत आठ बसते सॉरी मैं संगत सेल चुकली जरा हि एक कप्पा है और हे चार कप्पे आते एक दोन चार तो अपन पैलो आता हेलिम चो हेलिम मधे कि चार आते तो ये दोन इत ग एक दोन ये दोन गए तो ये दोन कि दोन है बाकी रही दोन पैल पुढ़ एक समझू घे अपन वो कार्बन कार्बन ही बारह आते पर वैलेंसी कि दिल दोन आ चार दिल दोन कस ठीक है दोन सहा पैल ची मधी हे दोन तो गले सहा मदली बगा एक दोन तीन चार असे अच्छे मधी सहा गए एक दोन तीन आ चार है जी आठ ची बगा आठ है हाँ ये प्रत्येक हम दोन दोन बसते बैन टेव आता दोन आपन पक्त ऑक्सीजन ची बगत है दोन आ सा एक दोन तीन चार ये ये जाए पांच आ सा दोन फुल जाए दोन हाफ रहा है मैं ये जगह ऑक्सीजन से जा दोन जाए दोन वैलेंसी रही तसच अपन दूसर एक घू कार्बन च कार्बन से कि कार्बन से अनाक कि सहा है तो बगा पैल दोन तो गए पैले एक कप्पा तो ये जन प्रत्येक कप्पे मधी दोन बसते ये लक्ष्य टेवा दोन नर हे आठ सा कप्पा है तो आठ मधे कि बसते दोन आ चार है कार्बन चे तो दोन एक दोन तीन चार जाए हाफ चार बसले ना अन चार कमी पड़े प्रत्येक सेल मधे दोन दोन बसते तो तुम्हारा समझ लगे ये सोई जा दोन अन पुढ़ जो आना है दोन आठ अठरा दोन मजे एक कप्पा चार मजे आठ तेजे बल द्रवी बसते अल तो दोन पेयर सुधा काड़े जन पुढ़ अनुअंक एटॉमिक नंबर <coughs> तो अनुअंक पा अणुम प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या मजे तो मुलद्रव्या अनुअंक हो अणुम धन प्रभारित अणुम प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या मजे तो मुलद्रव्या अनुअंक हो अणुअंक हा कि अणुअंक हि पूर्णांक संख्या आ मुलद्रव्या पयाभूत पुनः एक का अणुअंक हाँ एक मिनट तो अणुअंक मजे ऐटोमिक नंबर अणुम प्रोटॉन की व इलेक्ट्रॉन की संख्या मजे तैयार मुलद्रव्या अणुअंक हो अणुअंक हि पूर्णांक संख्या आ मुलद्रव्या पयाभूत गुणधर्म आतो तेल झेड़ दाखवल जनुअस्तमांक हा ए दाखला जो अणुअंक का जेड़नी अनुअंक अणुअस्तमांक हा ए दाखला जो तो बगा एखाद अनु अणुअस्तमांक पहा एखाद मुलद्रव्या एखाद मुलद्रव्या अणुम केन्द्रक प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की हम एक संख्य मुलद्रव्या वस्तुमानक अनत तुम्हारा समझ लो का ज्या अणु है तो अणुअंक मधे फोटॉन की कि इलेक्ट्रॉन की संख्या धरली जती है दोगे पे दोगा पैकी कारण दोगा की संख्या हे नव्याण पॉइंट नव्याण टक्के एक सारखीच आती एकदम पॉइंट मे कई ठिकाने बदल पवज सारखीच आती मनु 
प्रोटॉनची किंवा इलेक्ट्रॉनची संख्या दिली जाते त्याला आपण म्हणतो अनुअंक हे झेडने दाखवलं जातं त्याला ॲटॉमिक नंबर इंग्लिशमध्ये म्हणतो आपण आणि अनुअस्थमांक हे एने दर्शवले जाते पण अनुअस्थमांक काय कॅल्क्युलेट केलं जातं याच्यामध्ये प्रोटॉन व न्यूट्रॉनची संख्या इलेक्ट्रॉन काय घेतला नाही कारण प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन सारखेच असतात आणि अनुअस्थमध्ये मध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉ न्यूट्रॉनची संख्या ही घेतली जाते केंद्रकामधले याला अनुअस्थमानांक म्हणतात आता समस्थानिके तर समस्थानिके म्हणजे काय आपण पाहू <coughs> तर समस्थानिके बघा समोर तुम्हाला दाख दिसत असेल तर बघा एकाच मूलद्रव्याचे अणु सर्वच बाबतीत सारखे असतात असे नाही तर त्यांचे रासायनिक गुणधर्म सारखे असतात परंतु भौतिक गुणधर्म हे काय असतात भिन्न असतात म्हणजे काय मूलद्रव्यांचे अणुअंक सारखे असतात पण अणुअंक म्हणण्यापेक्षा सारखे असतात पण अणुवस्तुमानांक काय असतात थोडे वेगळे असतात यांना रासायनिक गुणधर्म आपण म्हणतो किंवा संस्थानिके असं म्हणतो यांचे रासायनिक गुणधर्म कसे असतात वेगळे ॲक्च्युअली तुला आयसोटोप असं इंग्लिशमध्ये शब्द असं कदाचित तर आयसोटोप म्हटलं जात त्याला त्याच्यामध्ये न्यूट्रॉनची सारख्या ही वेगवेगळी असते आणि प्रोटॉनची संख्या ही सर्वात असते तर बघा ज्या मुलद्रव्यांच्या अणूचे अणुअंक समान असून अणुअस्त मनांक मात्र भिन्न असते त्या मुलद्रव्यांना संस्थानिक असे म्हणतात मी तुम्हाला आता जाईन नाही सम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक मास नंबर यांना आयसोटोप म्हटलं जातं उदाहरण आता हायड्रोनचे अणूचे किती आहेत तीन स्तंभस्थानिक आहेत तर समोर दिसत असेल हे त्यांचे काय आहेत ते आपण मी घेणार नाही तर ते मी सेल्फ स्टडी करा हे करून व्हिडिओ कॉच करून त्यानंतर समबारिकी आयुष्यभार ज्या अणुबार असलेल्या परंतु वेगवेगळे अणुक्रमांक असलेल्या मुलद्रव्यांना समबार असे म्हणतात हे व्याख्या आपल्याला विचारली जातात ज्या मुलद्रव्यामध्ये न्यूट्रॉन व प्रोटॉनची संख्या समान असते परंतु त्या भोवती फिरणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या ही भिन्न असते मी म्हटलं नव्याण्णव पॉईंट नव्याण्णव टक्के असतात पण काही प्रमाणात काही मुलद्रव्य थोडी वेगळी असतात तर त्यांची इलेक्ट्रॉनची संख्या वेगळी असते तर त्यांना संभार असं म्हटलं जातं किंवा आयसोबार म्हणतात दोन आता आर्गॉन कॅल्शियम त्यानंतर धातू आणि अधातू हा पुढचा टॉपिक आहे तर बा धातू आणि अधातू तर धातू म्हणजे काय तर बघा ज्या मुलद्रव्यांचा अणु इलेक्ट्रॉन गमावल्यामुळे धन आय निर्माण करतो त्यांना अणु असे म्हणतो आपण म्हणजे यामध्ये काय होतं इलेक्ट्रॉन गमवतो किंवा देत असतो आणि अधातू त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन हा काय करतात घेतात ज्या मुलद्रव्याचे अणु हे इलेक्ट्रॉन कमावल्यामुळे ऋण आयन निर्माण करतात त्या मुलद्रव्यास अधातू असे म्हणतात तर बघा धातू हे काय असतात रासायनिक अभिक्रियेत इलेक्ट्रॉन गमावतात म्हणून त्यांना उत्तम शपनक असे म्हणतात तर अधातू इलेक्ट्रॉन ग्रहण करतात म्हणून त्यांना ऑक्सिडी कारक म्हणून ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन ते इंग्लिशमध्ये शब्द येतात तर म्हणजे जे धातू इलेक्ट्रॉन देतात त्यांना ऑक्सिडेशन होत आप सॉरी रिडक्शन होतं म्हणजे रिडक्शन म्हणजे रिडक्शन म्हणजे कमी करणे म्हणजे दुसऱ्याला देणे याच प्लस दुसऱ्याला देणे ऑक्सिडेशन म्हणजे तिकडून घेणे आणि मायनस चार्ज घेणे यांना म्हणतो आपण ऑक्सिडेश करशन ऑक्सिडेशन किंवा ऑक्सिडीकार त्यानंतर पुढची कन्सेप्ट आहे बघा खनिजे आणि धातुके बघा ज्या खनिजापासून फायदेशीररित्या धातू मिळवता येतात त्या खनिजांना धातुके असे म्हणतो आपण त्यानंतर व्यक्य काय एवढे होणे हे नाही लोहाचे धातुके बघा कुठं कोणते हेमेटाईट ए पी टू ओ थ्री नंतर लिमोनाईट मॅग्नेटाईट ए टू ए पी ओ थ्री आणि मॅग्नेटाईट म्हणजे ए पी थ्री ओ फोर पुढं पाहू आता तांबे तांबेला कॉपर म्हणतो आपण तर बघा तांबे हा मानवाने वापरलेला पहिला धातू आहे निसर्गता मुक्त स्थितीत आढळतो म्हणजे हा दुसरं मुलद्रव्य सगळं एकत्र होत नाही तर मुक्त स्थितीत आढळतो तर बघा हे जे मुलद्रव्य आहेत हे कुठून आले तर हे पृथ्वीच्या पोटातून आलेले आहेत समजा उदाहरणार्थ म्हणायचं झालं तर जे बघा वेगवेगळे पृथ्वीमध्ये हालचाली होतात त्या त्याद्वारे काय होतात हे वर येत असतात त्यानंतर पहा कॉपर पायरेट म्हणजे सी यू ए पी एस टू हे तांब्याचे काय प्रमुख धातू काय तांब्याचे संमिश्र पहा एक म्हणजे मित्रांनो आपण काय पाहिलं तांबे कॉम्प कॉपर बघा तांबे हे मानवाने वापरलेला पहिला धातू आहे निसर्गामध्ये मुक्त स्थितीत आढळतो त्याचं उदाहरण पाहिलं सी यू ए पी एस टू तर बघा तांब्याचे काही समिश्र आहेत बघा म्हणजे तांबे त्यामध्ये बेग झाल्यानंतर काय होतं ते एक पदार्थ तयार होतो पितळ तयार होतं तांबे प्लस ज्येष्ठ त्यानंतर ब्रांज तर ब्रांज बघा हे मानवाने वापरलेले पहिले संमिश्र आहे तांबे व कथिल्यापासून बनवलेले असते 
जिब्रॉन्ज है ते क्या सटे वो पड़ते हैं कठिन गंजरोधक आस्ते या तो उपयोग बेरिंग की वह जहाज बनने साथी पुतले नानी पद के तैयार करने साथी या तो वो पड़ते हैं तेंदर जर्मन सिल्वर ये तांबे जस्ता अनि निकेल या मध्य वापर लगते पितला मध्य जस्ता तांबे जस्ता वापर ते त्यामध्य पक्ते निकेल जर वापर लगते सिल्वर के तैयार होता तो भाई सिल्वर से वापर ये उच्च प्रतिचे विद्युत रोधक है मुझे पसंद करन पास होता ही मुन्ने यंत्र उपयोग विद्युत शिगड़ी रोध बनाने साथी के लिए रोध मुझे रेजिस्टेंस तैयार करने साथी ये तो वापर के लिए ना तेरे अंतर बेल मेटल तांबे का थिल या पसंद तैयार रहता है जब अगर जिगन वगैरह से गोलियाँ से याना साइड नीचे आओ ना साथी तांबे वो का थिल पसंद मनी लेती ये तो माल इच्छा रहती है ना बागा। शुम्बर टेक क्वेश्चन जैसे गन मेटल में जो कौन कौन थे अपनों तो दातुआस तथा थे बागा तांबे कथिलानी जस्तो ये तो माल ध्यान टेवा लगाऊं। ये गन जरोधक असुन बंदूक वो पॉइलर चे सुट्टे बाग बनाने साथी गन मेटल सा वापर किया जाता। तेरे अंतर एल्युमिनियम तो बात अब पढ़ पाओ एल्युमिनियम चीज समिश्र कौन कौन थे तो एरुलिमिनियम है ड्यूरेलिमिनियम एल प्लस तांबे प्लस मैग्नीशियम क्यों आ मैग्नीट ये समिश्र वजनस हल्के परन्तु तो मजबूत आस्थे तसे या तांड्रोधक वा आगत मनु केल जातो यंत्र उपयोग बगा हवाई वाहने बुहेरी मार्ग मोटारी आगाडी या चे पायराइड्स ये पी यस टू तो बगा जोध बट्टी में देलो हाँची दातों के चुन कड़ी वो कोक में सड़ता था अनित्या तापोले नंतर जोध पट्टी में दोन जो लोहरस में तो हाँ अशुद्ध दास तो ये लात ओती लोकन की वहाँ बीड़ा से मटल जाता जब कच्चे तापोले जो लोकन निक तो बगा प्योर थे ना बीड़ मटल जाता लो लोकन अच्छे के समिश्रित बगा दो क्यों आने के दातुन जैसे समांग में सनाला समिश्रा से मिलतो तो लोकन अच्छे दोन समिश्रा है दिया कि मुझे पोलात स्टील अंदर से राय समिश्रा पोलात तो पोला में दिखाई के घड़े के बगा लोकन प्लस कार्बन आस्ते है जो मधे कार्बन ऐसे सारी किधर ऐसे ड्यूरेबिलिटी वार्थी जस्ट � कि धातु इत बगा ये पौधा में दे मिश्रण समिश्र पौधा में सोते हैं मुझे बाकी चीज़ पे शिविकल का एक क्रोमियम मैग्नीशियम वो पड़ता है पर मेन जो भाग ये तो लोखंड आस्तो ये पी तो इस प्रकार इत खाली बगा स्टेनलेस स्टील तो स्टेनलेस स्टील में दिखाए लोखंड क्रोमियम कार्बन आने निकल ही महत्वपूर्ण टंगस्टन स्टील से वापर किया जाता है। तो मैग्नीज स्टील बाग लोकन वो मैग्नीज आस्ते चम्मच में या तें तो कठिन आस्ते खड़का छिद्रपाल ने चाव जरी बनाने से टिया से वापर किया ला जाता है। नंतर क्रोमो स्टील या मतलब लोकन वो क्रोमी वापर लूं तैयार किया जाते थे वो जी इंस्ट्रूमेंट तैयार जेमिनिट लोकर जाता तो मैग्नीलियम बगा एल प्लस मैग्नीशियम ही मिक्स तैयार करूँ मैग्नीलियम तैयार किया जाता ये वजन में ये हल्की आस्तित पर मजबूत वो गंजरोधक आस्तित यहाँ से उपयोग शास्त्रीय जो तारोजु जो दांडे आस्तित वो वा हवाईवान आस्तित यहाँ से में दिख क्या जाता एक्चुअली मैग्नीशियम तांबे प्लस एल प्लस लोकन कथिल इमृत एल्युमिनियम ब्रांच तैयार किया जाते हैं या मध्य उच्च प्रतिशत तन्यता वो कठिन सॉरी या मध्य उच्च प्रतिशत तन्यता आस्थे वो कठिन ता दिशुने थे यहाँ से उपयोग रंग व शैया मध्य वर्णक मनुन किया ला जाता पिगमेंट वन तेनंतर अल्मिको ते कीमिक है मिक्सर है अल्मिको � कि वो सुते एक कल्चर है तेंसो वापर आपन पाते हैं तालमी क्यों है तेमल लचे एल ये नाइसियो 
त्यामध्ये ॲल्युमिनियम वापरलं जातं त्यामध्ये निकेल वापरलं जातं आणि सी ओ म्हणजे कोबाल्ट हे मिक्स करून यांचे नाव एतिकांचे जे सुरुवातीचे अध्यक्ष आहेत ते यांच्यापासून ते नाव काढले तर बघा या संमिश्रापासून कायमस्वरूपी चुंबक बनवतात तर पुढं पाहू आपण काही संयोगाचा अभ्यास पहा तर काही संयोगाचा अभ्यासामध्ये बघा कार्बन डायऑक्साईड पहिले हवेचा एक घटक आहे कार्बन डायऑक्साईड तर ज्वलन शोषण आणि किनवन प्रक्रियेत तयार होतो आता ज्वलन शोषणमध्ये कसं काय तयार होतं कार्बन डायऑक्साईड तर आपण ऑक्सिजन घेतो आणि सी ओ टू सोडतो सी ओ टू म्हणजेच कार्बन डायऑक्साईड तर हा काय रंग येणं असून हवेपेक्षा चढ असतो पाण्यामध्ये थोड्या प्रमाणात विरघळतो स्थायू का स्थायूरूप कार्बन डायऑक्साईडला शुष्क ब्रप असे म्हटलं जातं ज्वलनशील नाही आहे ज्वलनास मदतही कर करीत नाही म्हणून याचा काय वापर केला जातो ज्या ठिकाणी जाळ वगैरे होतो बघा त्या ठिकाणी फायर एक्झिक्युटर म्हणून वापर केला जातो कार्बन डायऑक्साईड कारण हे ज्वलनशील नाहीत ज्वलनात मदत करत नाही म्हणजे आग विजवण्याचं कार्बन डायऑक्साईड जे फायर एक्झिक्युटर आहे त्यामध्ये वापर केला जातो उपयोग पहा धुण्याचा व खाण्याचा सोडा यांच्या उत्पन्नात वापर केला जातो फसफसण्याच्या पेयाच्या उत्पन्नात केला जातो नंतर अग्निशापक साधनामध्ये म्हणजे फायर एक्झिक्युटर म्हणून केलं जातं शुष्क बर्फ पदार्थ साठवणे वाहतूक करणे यासाठी शीतपेयक म्हणून तयार शीतपेयक म्हणून वापरतात बघा त्यानंतर अमोनिया <coughs> अमोनिया तुम्हाला सर्वांना माहीत असं हे सांगायचं आहे नाही अमोन झनझन जे नाकात बघा झनझन लावणे जसा वास घेतला तर डायरेक्ट शिरा बिरा आपल्या हे वाटेल एकदम डाक जर वास घ्या तुम्ही अमोनियाचा तुमची सर्दी काय फुल जाईल बघा खूप भयानक वास अमोनिया वातावरणात मुक्त स्थितीत आढळत नाही टाको जैविक पदार्थाचा रास होत असताना अमोनियाची निर्मिती होते म्हणजे कुठे तयार होतो हा डायरेक्ट मुक्त स्थितीत म्हणजे डायरेक्ट नसतो हा एन एच थ्री म्हणतो आपण त्याला तो कुठे तयार होतो हा टाको जे जैविक पदार्थ असतात बघा यांचे रात रास होत असताना अमोनियाची निर्मिती होते हा केमिकलने तयार करता येतो बघा नायट्रोजन आणि हायड्रोजन मिक्स करून नायट्रो तयार करतात पण हा तसा नैसर्गिकरित्या सुद्धा तयार होतो कुठं होतो जे त्या ठिकाणी जैविक पदार्थ आपण टाकतो आणि रास होत असतो बघा कुस्तो त्या ठिकाणी तयार होतो अमोनिया शेतीमध्ये सुद्धा तयार होतो शेतीचे बघा आपण मळी वगैरे असते त्या ठिकाणी हे तयार होत असतं त्या ठिकाणी अमोनियाचा वास थोड्या प्रमाणात तुम्हाला येईन बघा ज्वालामुखीच्या प्रदेशात अमोनियाचे शार आढळतात नंतर अमोनियम क्लोराईड एन एच फोर सेल आणि विरी गेल्ला चुना यांच्यापासून प्रयोगशाळेत अमोनिया तयार करतात हे रिॲक्शन इथं मला दाखवता यायची नाही कारण खूप मोठी रिॲक्शन आहे एन एच फोर सी एल ए ट्वाईस ए सी सी ए ओ एच ट्वाईस ए ते एन एच फोर सी एल एच्यामध्ये एन एच साईडला नुकतं एक एच निघून साईडला एच सी एल तयार होतं बाकीचं पाणी आणि के ओ एच तयार होतं अशी रिॲक्शन आहे तर रंग येणं असून हा उग्र झिंझणाऱ्या असणाऱ्या वास आहे हवेपेक्षा हलका आहे पाण्यात अत्यंत द्राविणी आहे ज्वलनशील नाही व ज्वलनास हा मदत करत नाही अशी त्याची प्रॉपर्टीज आहेत त्याचा उपयोग हा अमोनियाचा बघा खाण्याचा व धुण्याचा सोड्यामध्ये केला जातो नायट्रिक ॲसिड यांच्या उत्पन्नात केला जातो त्यानंतर अमोनियम सल्फेट डाय अमोनियम सल्फेट युरिया इत्यादी याच्यामध्ये केला जातो बर्फ तयार करण्याच्या कारखान्यात शेतक म्हणून वापर केला जातो नंतर <coughs> द्रवरूप अमोनियाचा उपयोग हा द्रावक म्हणून केला जातो औषधामध्ये उपयोग होतो याचा तर त्यानंतर पुढचा भाग घाण्या सॉरी खाण्याचा सोडा सोडियम बाय कार्बोनेट म्हणतो आपण खाण्या याचे बरं का खाण्यामध्ये आणि सोडियम कार्बोनेट यांच्या एन ए टू सी ओ थ्री हे देणार ठेवा खाण्यात सोडा काय एन एच सी ओ थ्री त्याची खाण्यात सोडा बघा पांढऱ्या रंगाची बुकटी असून बेकिंग पावडर तयार करण्यासाठी वापरतात पाव केक यामध्ये बेकिंग पावडरचा उपयोग केला जातो बेकिंग पावडरमध्ये टाटारी कॅसे मिळ मिसळलेले असते आणि या बेकरीमुळे सी ओ टू मुक्त होतो आणि पदार्थ सचित्र व हलके बनतात हे त्याचे प्रॉपर्टीज आहेत धुण्याचा सोडा बघा पांढरा स्फटिकरूप पदार्थ आहे आम्लधर्मीय आहे कपडे भांडी इत्यादीचे स्वच्छतेसाठी उपयोग होतो नंतर दुष्केन पाणी सुपेन पाणी कचऱ्यासाठी वापर केला जातो नंतर बोरॅक्स टाकन जे टाकन खारे कॉस्टिक सोडा काच इत्यादी उत्पन्नात उपयोग करतात हे त्यांच्या प्रॉपर्टीज आहेत नंतर धुण्याचे जे साबण आहे आपण पाहतो आहे धुण्याचं साबण आहे बघा याच्यामध्ये अपमार्जक यासाठी उपयोग केला जाते आपण पहिलं होतं खाण्याचा सोडा ते ती पाव वगैरे त्यामध्ये होतं नंतर धुण्याचा सोडा जे सोडियम कार्बोनेटचे आपण पाहिले याने टू सी होते म्हणतात आता पाहू चून खडी तर बघा चून खडी 
चून खडीला येणे येणे व टॉईस काहीतरी या सूत्र आहे ॲक्च्युली त्या हातामध्ये आहे तर बघा निसर्गामध्ये चून खडी संगमराव खडू इत्यादी स्वरूपात आढळतं चुना सिमेंट काच चुन्याचा सोडा समोरबा चुन्याचा सोडा <coughs> नंतर इत्यादी उत्पन्नात उपयोग करतात धातूच्या निष्करणात तसेच प्रयोगशाळेत सी ओ टू तयार करण्यासाठी यांचा उपयोग होतो इमारती शिल्प तयार करण्यासाठी तसेच रंग दंतमंजन टूथपेस्ट इत्यादीमध्ये याचा उपयोग हा होत असतो त्यानंतर हिराकस फेरस सल्फेटसुद्धा म्हटलं जातं किंवा ग्रीन फिट्रीवॉल हे जर्मन नाव आहे तर त्याच्यामध्ये बघा फेरस सल्फेट आपल्याकडं सोपं देण्यात ठेवलं आहे तर ए पी एस ओपर त्याचं सूत्र आहे ए पी एस ओपरचे स्फटिक फिकट रंगाचे तर चूर्ण पांढऱ्या रंगाचे असते कापड्यांना रंग देण्यासाठी उत्पादनात यांचा वापर होतो किंवा रंगबंधक म्हणून शेतीसाठी वापर होतो शेतीसाठी कीटकनाशके म्हणून यांचा वापर होतो प्रयोगशाळेत शेपण कसे म्हणून केला जातो शाही तयार करण्यासाठी कातडी कमावण्याच्या उद्योगात यांचा वापर होत असतो त्यानंतर मोरचूत व्हिट्रोल किंवा कॉपर सल्फेट म्हटलं जातं ब्ल्यू व्हिट्रोवॉल आणि ग्रीन व्हिट्रोवॉल ग्रीन व्हिट्रोवॉल हे बी एस ओपर म्हटलं जातं याचा हिरवा कलर असतो आणि जे कॉपर सल्फेटचा रंग याचा ब्ल्यू कलरचा असतो बघा कॉपर सल्फेट एक सॉलिड आहे त्याचा कलर हा ब्ल्यू व्हिट्रोवॉलमध्ये असतो किंवा ब्ल्यू निळ्यामध्ये असतो हे कलर कोड म्हटलं जातं तर बघा स्फटिक निळ्या रंगाचे असतात विषारी आहेत पाण्यामध्ये विरगळतात कीटकनाशके आणि कीटक किटनाश कीटकनाशके म्हणून यांचा वापर केला जातो यांना बोर्डो मिश्रणात वापरतात तांब्याच्या विद्युत शुद्धीकरणात सी एस ओपरचे द्रावणात यांचा उपयोग होत असतो डेनियलच्या विद्युत गटात सी एस ओपरचे द्रावण वापरतात पुढं पाहू तुरटी तुरटी तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल हा पोटॅशियम सल्फेट आणि अॅल्युमिनियम सल्फेट यांचे दुहेरी शार आहे यामध्ये मिक्सचर काय आहे पोटॅशियम सल्फेट व अॅल्युमिनियम सल्फेट त्यानंतर पांढरा स्फटिकरूप पदार्थ असून चवीने काय असतात तुरट असतात पाण्यात द्राविणीय असून हे द्रावण आम्लधर्मी असते कातडी कमवण्याच्या उद्योगात रंगबंधक म्हणून वापर होतो कागद उद्योगात औषधात रक्तप्रवाह येण्यासाठी सॉरी पुन्हा एकदा कागद उद्योगात वापरतात औषध तयार करताना वापरतात व जे रक्त थांबवण्यासाठी तुरटीचा उपयोग हा केला जातो <coughs> त्यानंतर जल शुद्धी करण्यासाठी तुरटीचा वापर केला जातो तुरटी टाकली तर त्याच्यातली जलशुद्धी होते आहे त्यानंतर पी ओ पी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस स्फटिक बघा हाडं जे बघा आपण म्हणतो बघा तर ते जोडणीसाठी यांचा वापर होतो महत्त्वपूर्ण तर आपण संपूर्ण पाहून स्फटिकरूपीय कॅल्शियम सल्फेटला उष्णता दिली असता पी ओ पी तयार होते प्रयोगशाळेमध्ये उपकरणे बाद भेद करण्यासाठी उपयोग पडतात शिल्पाचे जे साचे असतात बघा एखादा जर तुम्हाला मूर्ती काढायची असेल गणपतीची मूर्ती ते प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस आधी त्याचे साचे बनवून घेतला जातो त्यानंतर त्यामध्ये ते मठ्ठे टाकून मूर्त्या तयार केल्या जातात म्हणजे शिल्पाचे साचे तयार करण्यासाठी यांचा वापर केला जातो घराच्या अंतर्गत सजावटीसाठी उपयोग केला जातो नंतर अस्थिभंग झाल्यावर हाडाची जोडणी करताना त्यांची स्थिती स्थिर करण्यासाठी यांचा वापर होतो त्यानंतर फॉस्फरस फॉस्फरचा शोध हा जर्मन शास्त्रज्ञ ब्रँड यांनी लावला हे मूलद्रव्य अंधारात चमकत असल्यामुळे त्याला फॉस्फरस हे नाव दिले आपल्या हाडामध्ये सुमारे साठ टक्के कॅल्शियम फॉस्फेट असते तर फॉस्फेट हे फॉस्फरांचे प्रमुख धातू काय बघा फॉस्फरचे दोन अप्रूपाचे स्वरूप स्वरूपात आढळते ॲलोट्रॉप्स म्हणतो आपण त्याला फॉस्फरचे पिवळा फॉस्फरस व तांबडा फॉस्फरस या तांब फॉस्फरचा शोध कोण लावला ब्रँड याने लावला तो मला माहीत असेल ती गोष्ट कदाचित माहीत असेल बघा नाही ती गंधकाची सॉरी आपण गंधक असताना मी सांगेन तुम्हाला तर पिवळा फॉस्फरस हा मेण्यासारखा स्थायू पदार्थ असून चाकूने सहज कापता येतो शुद्ध स्वरूपात पांढरा असतो परंतु प्रकाशात हा काय होतो पिवळा होतो लसणासारखा त्याचा वास येतो पाण्यात अद्रावणी आहे तीस डिग्रीला हा पेट घेतो म्हणून पाण्याखाली तिला ठेवतात म्हणजे तीस डिग्रीच्या वर तापमान जात नाही म्हणजे पंचवीस वीस दहा पाच याच्यामध्ये ज्या ठिकाणी थंड आहे त्या ठिकाणी ठेवतात हा विषारी आहे अंधारात चमकतो पाण्याखाली ठेवल्यास पिवळ्या पॉस्परसला उष्णता दिली असता त्याचे ऑक्सिडीकरण होऊन वाफा निर्माण होतात याला शीत ज्योत असे म्हणतात तांबडा फॉस्फरस हा विटकरी रंगाचा स्थायू पदार्थ आहे आता पहिला पहिला आपण तांबडा फॉस्फरस आणि हा कोण तो आता पिवळा फॉस्फरस पहिला आता तर तांबडा फॉस्फर बघा विटकरी रंगाचा स्थायू पदार्थ आहे याला वास नसतो विषारी नसतो तीव्र जलाकर्षक आहे म्हणून हा हवबंद बाटले ठेवतात सुरक्षा म्हणजे याला आघाडीच्या उत्पन्नात वापर केला जातो बघा जे आपण बघा 
काळी स्पीड येते त्याच्यामध्ये जो असतो तो तांबडा फॉस्फरस असतो लक्षात ठेवा स्मोक बॉम्ब म्हणजे फटाके बघा त्यासाठी तयार करण्यासाठी नंतर शोभेचे दारू बनवण्यासाठी आता तुम्हाला सर्वच कळालं असतं की तांबडा फॉस्फरस ज्या ठिकाणी फटाकडे चमक या ठिकाणी वापरत जातो फॉस्फेट खताच्या निर्मितीसाठी आणि मूषकनाशक म्हणून म्हणजे उंदीर मारण्यासाठी यांचा वापर केला जातो मूषकनाशक हा एकदम शुद्ध शब्द आहे <coughs> त्यानंतर आहे गंधक गंधक एक मिनिट हा ते वर्ष एवढं काही महत्त्व नाही तर सोप्या शब्द सांगतो तुम्हाला समय तुझी पूजा करती गंधक भूकवाच्या गंधकाचे स्थान असते गंधकाला मालिका बंधन शक्ती आहे असं म्हटलंय ते गंधकाचे पॉईंट लिहिले आहेत म्हणजे एवढं काय महत्त्वाचं नाही तर आपण बघू येणार आहे झिंक इथं बघा जे गंधकाचे पॉईंट आहेत आपण खाली बघणार आहे तर बघा गंधक निसर्गात विपुल प्रमाणात विखरलेल्या मुद्रापैकी हे एक आहे ज्या ठिकाणी ज्वालमुखीय उद्रेक घडलेला असतो त्या ठिकाणी मुक्त स्वरूपात आढळतो गंधहीन चवयहीन हे आहेत गंधकाचे सर्वात जास्त भारतातील साठ सॉरी गंधकाचे सर्वात जास्त भारतातील साठे हे हिमाचल प्रदेशातील कांग्रेया जिल्ह्यात आहे उपयोग पहा तर गंधकाला सल्फरिक ॲसिड याचे बघा मिळणारे उत्पादन आहे म्हणजे गंधका तुम्हाला गंधकाची गोष्ट माहीत असेल बघा एक शास्त्रज्ञ होता नाही गंधक होतं त्याच्या का ते रबराचं आहे सॉरी मी पुन्हा एकदा सांगतो ग ते र गंधक होतं त्याच्याकडून ते तव्यावर पडलं आणि जेला आपण म्हणतो लॅक्टेक्स बघा ते लॅटेक्स त्याच्याकडून ते सांडलं आणि गंधक स सांडलं त्याच्याकडून तर ते चुली पडल्यामुळे त्यापासून रब्बल हा हे एक पदार्थ निघाला तर रबलापासून आपण गाडे वगैरे चाकाचे बघा ते टायर वगैरे ते त्यापासून तयार झाले हे गंधकाचा उपयोग म्हणजे गंधक त्यावेळी होता त्याचा उपयोग पहा गंधक आम्ल म्हणजे सल्फुरिक ॲसिड हे गंधकापासून मिळणारे महत्त्वाचे उत्पादन आहे बंदुकीचे दारू बनवण्यासाठी वापर केला जातो बंदुकीची दारूमध्ये गंधक कोशाची भुकटी पोटशम आणि नायट्रोज हे महत्त्वाचे पदार्थ असतात शोभेची दारू आणि शोभेचे फटाके बनवण्यासाठी यांचा वापर केला जातो त्यानंतर कीटकनाशके आणि कीटक किडनाश कीटकनाशके यांचे तयार करण्यासाठी होतो द्राक्षाच्या विलीबरोबर कीट बुरशीचा नाश करण्यासाठी गंधकाची पूड ही टाकली जाते त्यानंतर गंधकाचा उपयोग बघा रपराज्य वल्कनायझेशन म्हणजे वल्कनायझेशन तयार करण्यासाठी होतो मी तुम्हाला आताच गोष्ट सांगितली वल्कनायझेशन म्हणजे कच्चे रब्बर गंधकासोबत विशिष्ट तापमानास व विशिष्ट कालवधी तापले असते या क्रममध्ये रबराचे रूपांतर चिवट व कठीण टनक पदार्थामध्ये होते या क्रियेला वल्कनायझेशन असे म्हणतात ज्यामध्ये रबर कच्चे रबर वापरायचं आणि गंधक रबर कसं तयार होतं तर गंधक आणि लेटेक्स बघा लेटेक्स म्हणजे रबर त्यांचे काय मिश्रण करून काय होतं कठीण पदार्थ तयार होतं आपण गाडीचे चाक वगैरे ह्याच्यात उपयोग बघा यांचं काय होतं त्वचा रोगावरील जे मलमाती याच्यासाठी वापर होतो आयुर्मध आयुर्मेदामधील मकर ध्वज या औषध निर्मितीमध्ये गंधक व पारा हे वापरतात त्यानंतर सुरक्षा आगगाडी तर बघा आगगाडीचा शोध हा चान्सिलनी लावला आग आगगाडीने आग काठीचा शोध हा चान्सिलने लावला त्यानंतर आगगाडीमध्ये तीन प्रमुख प्रकारचे असतात रसायने असतात प्रज्वलित कारक पदार्थ म्हणजे तांबडा फॉस्फरस असतो अँटीमनी सल्पाडा असतो गुलाल आपण गुल म्हणतो त्याला तर ऑक्सिडीकरण पदार्थ कोणकोणते असतात बघा पोटशियम क्लोरेट असतं पोटशियम जय क्रोमेट असतं मॅग्नेशियम डायऑक्साईड व शिंदूर हे पदार्थ त्यामध्ये असतात त्यानंतर बंधने सर स्टार डिंग काचेची पूड ज्वलनानंतर बंधकाचे काम काचेची पूड हे त्यामध्ये येतात आगकाड्यांचा तयार करताना लाकडाच्या काड्याचा टोक प्रथम पॅरिफिनमध्ये बुडवतात म्हणजे बघा आगकाडीची ती तयार करताना काय वाटतात ते लाकडाचे जे टोक असतं ते प्रथम काय म्हणजे वाटतात पॅरिफिनमध्ये त्यामुळे सहज निर्माण होणारी व अधिक काळ टिकणारी ज्योत निर्माण होत असते आगकाडीच्या पृष्ठभागावर अमोनियम फॉस्पेट किंवा बोरॅक्स या विमंकाचे संरक्षण करतात त्यामुळे पृष्ठभाग पेट घेत नाही मुद्रावेचे वर्गीकरण हा बघा डोबेनायर चित्रिके यावर क्वेश्चन विचारलेला आहे डोबेनायर हा मुद्रावेंचं वर्गीकरण करणारा पहिला शास्त्रज्ञ आहे त्याने रासायनिक गुणधर्मात साम्य असलेल्या तीन मुद्रावेंचा एक गट निर्माण केला व त्यांना त्रिके असे त्यांनी नाव दिले ते त्रिकाचा नियम बघा रासायनिकदृष्ट्या समान गुणधर्म असलेल्या काय रासायनिकदृष्ट्या समान गुणधर्म असलेल्या मुद्रावेंची मांडणी ही चढत्या क्रमाने केली असता मुद्रांची मांडणी हे त्यांच्या अणुभारांच्या चढत्या क्रमाने केली असता मधल्या मुद्रावेचा अणुभारांक हा त्यामधील अन्य दोन मुद्रावेंच्या अणुभारांकाच्या सरासरी इतकाच असतो हे त्याला दिसलं होतं म्हणजे मधला जो मुद्रावे तो इतर साईडच्या दोन मुद्रावे तीन आहेत त्रिके म्हणजे तीन मुद्रावे 
त्यातलं मधर जे अणुभ आहे ते इतर दोन्ही एवढ्याच सारखाच असतो उदाहरण घेतलं लिथियम सोडियम पोटॅशियम म्हणजे एल आय एन ए आणि गे या तीन मुद्रव्यांचा त्यांनी त्रिकात समावेश केला आहे त्रिकाच्या नियमाची मर्यादा बघा अचूक अणुभार लक्षात घेतले तर डोमेराच्या त्रिकाचा नियम लागू पडत नाही दुसरा या नियमामध्ये मुलद्राव्याच्या संस्थानिकांचा विचार करता येत नाही तिसरा पॉईंट हा नियम फारसा कमी मुलद्राव्यांना लागू होतो म्हणजे पहिले तीनच मुलद्राव्यांना लागू होतो म्हणजे फेल केलं जवळ जवळ पण तो महत्त्वाचं म्हणजे डोबेनायर यांनी मुलद्राची मांडणी ही चढत्या क्रमाने केली ती कशाने अनुभाराच्या त्यानंतर दुसरं म जे शास्त्रज्ञ आहे न्यूलँड यांनीसुद्धा तसंच हे करून त्याने जे मुद्राव यांची मांडणी केली होती त्यावेळी काही आपण म्हणतो जे मुद्रावांची मांडणी ती व्यवस्थित केली नव्हती पण प्रत्येकाने प्रयत्न केले त्यामधला दुसरा शास्त्रज्ञ म्हणजे न्यूलँडची अष्ट न्यूलँडने काय केलं तर अनुभारांची चढत्या क्रमाने मांडणी केली पण त्यांनी काय बदल केला त्याच्यामधली अष्टकाप्रमाणे त्यांनी काय केलं प्रत्येक आठव्या मुलद्राची गुंधर्मे ही मुलद्राव्याच्या पहिल्या मुलद्राव्याच्या गुंधर्मे इतके त्याला आढळले म्हणजे न्यूलँडच्या अष्टकाच नियम होता शेवटचा पहिला हाच दिसला लिथियमचा जे दिसला तोच फ्लोरिनचा त्याला दिसला म्हणजे त्यांनी न्यूलँडच्या अष्टकानुसारच केले होते याचे काही मर्यादा होत्या बघा न्यूलँडच्या नियमात पहिल्या काही मुलद्राव्यांचाच लागू होतो मुलांच्या काळात काही निष्क्रिय मुलद्राव्यांचा शोध लागला नव्हता म्हणजे आपण म्हणतो हेलियम बघा क्रिप्टॉन झेडॉन हे काय निष्क्रिय मुलद्रव्य आहेत हेलियम नाही आहे क्रिप्टॉन झेडॉन रेडॉन न्यूऑन हे काय आहेत निष्क्रिय मुलद्रव्य आहेत तर न्यूलँडच्या अष्टकामध्ये हे मुलद्रव्य घेतले तर अष्टकाचा नियम लागू पडत नाही मेंडेलिव हा आधुनिक मानला जातो याला मेंडेलिव याला अवर्त सारणीचा जनक म्हणतात त्याने काय केलं तर अठराशे त्रेसष्टमध्ये सॉरी अठराशे एकोणसत्तरमध्ये अनुबारंगाच्या चढत्या क्रमाने मुलद्रव्यांची मागणी केली तर तेही मुलद्रव्यांचे गुंधर्म आहे त्याच्या अनुबारंगाच्या आवृत्तीचे फल आहेत असे त्यांनी सांगितलं होतं त्यानंतर दुसरा पॉईंट त्या मुलद्राव्य त्या गुंधर्माची नियतपणे पुनरावृत्ती होते असे त्याला आढळले त्याला मेंडेलिवचा आवर्त सारणीचा नियम म्हणतात मेंडेलिवच्या आवर्त सारणीचे मुलद्रव्यांचे बघा आठ उभे स्तंभ आहेत त्यानंतर गण आहेत नंतर आठ आड सात आडव्या ओळी आहेत आठ उभे स्तंभ आहेत त्यांना गण म्हटले त्यांनी सात आडव्या ओळी त्यांना आवडते म्हटलेली आहेत प्रत्येक गणाची ए आणि बी असे दोन उपगणात वर्गीकरण त्यांनी केले प्रत्येक गणातील प्रत्येक गणातील सर्व मुलद्रव्यांचे गुंधर्म आहेत ते उपगणातील मुलद्रव्यांचे गुंधर्म बहुतांशी सारखे असतात त्यानंतर पुढचा पॉईंट त्या आवर्त सानीला निष्क्रिय मुलद्रव्य असे म्हटले त्यांनी नंतर जोडले गेले आहेत म्हणून नंतर मेंडेलिवने आपल्या आवर्त साधनीमध्ये अज्ञात मुलद्रव्यांच्या तीन जागा रिक्त सोडल्या आहेत या मुलद्रव्यांना त्याने अनुक्रमे इकोबोरॉन इका अल्युमिनियम आणि इका सिलिकॉन अशी तीन नावं दिलेली आहेत त्यानंतर पुढचा पॉईंट हे तुम्ही व्यवस्थित वाचा मित्रांनो आपला व्हिडिओ खूप मोठा होता आहे थोडं त्याच्यामुळे आपण थोडं स्पीडने घेतो नंतर या मुलद्रव्यांचा शोध लागला आणि त्यांनी अनुक्रमे स्कॅन्डियम गेलियम आणि जर्मनियम अशी ही नावं दिलेली आहेत यावर तर सारणी मर्यादा होत्या या सारणीमध्ये काही समान रासायनिक गुंधर्म असलेले मुलद्रव्य वेगवेगळ्या गणात मांडले आहेत उदाहरणार्थच पारा शिशे बोरियम हे मुलद्रव्य समान गुंधर्म असूनही वेगवेगळ्या गणात आढळतात यावर तर सारणीमध्ये काही भिन्न रासायनिक गुंधर्म मुलद्रव्य एकाच मांडणीमध्ये दिसतात तांबे चांदी सोने इत्यादी गुंधर्म अल्क धातूच्या गुंधर्म आहेत तर उदाहरणार्थ बघा तांबे चांदी सोने हे काय यांचे गुंधर्म अल्क धातूच्या गुंधर्म होऊन काय आहेत भिन्न असूनही त्यांना अल्क धातूच्या गुंधामध्ये स्थान हे काय थोड्या प्रॉब्लेम आहेत मेंडेलिवच्या आवर्त सारणीमध्ये आपल्याला विचारतात कोणत्या बघा पहिले विचारतात आपल्या न्यू ही विचारली जातील कोण कोणी कोणत्या वेळेस ड्रोबेनायरची विचारतील क्वेश्चन मागच्या वेळी ड्रो ड्रोबेनायरवर विचारला होता ती लिथियम नो सोडियम आणि पॉटशियम देणार ठेवा ड्रोबेनायरची त्री की हे पहिले तीनच मंत्रालय लागू होतात ते कोण होतं लिथियम सोडियम आणि पोटॅशियम यावर विचारतील ते देणार ठेवू मुलद्रव्य सुद्धा त्यानंतर न्यूलँडचे अष्टके अष्टक्याचा नियम कुणी वापर केला होता न्यूलँडने केला होता आणि मेंडेलिवने चढत्या क्रमाने केली होती पण त्याच्यामध्ये सुद्धा काही पुरे त्यांनी एक महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी गण आणि आवर्ते यांचे वर्गीकरण केलं होतं पण ते प्रॉपर केलं नव्हतं याच्यात काही त्रुटी होत्या त्यांनी काही भिन्न गुंधर्म मुलद्रव्य घेतली होती ते काही व्यवस्थित बसत नव्हते उदाहरणार्थ तांबे चांदी सोने यांचे गुंधर्म काय होते अल्क धातूचे गुंधर्म होऊन काय होते भिन्न असून त्यांना अन अल्क धातूच्या गुंधामध्ये स्थान दिले होते प्रॉपर्टीज वेगळ्या असून सुद्धा त्यांनी त्याच्यामध्ये स्थान दिलं होतं असं त्याचा अर्थ होतो त्यानंतर या मा हे काय महत्वाचं नाही आता मोसलेचं आधुनिक आवर्त स्थान आहे जी मो आधुनिक मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आहे बघा हे कोणाच्या याच्यानुसार आहे मोसले 
मोसले याने असे दाखवून दिले की प्रत्येक मुंद्राव्याच्या अणुकेंद्रकातील प्रोटॉनची संख्या निश्चित असते म्हणजे प्रत्येक मुंद्राव्याच्या अणुक्रमांक अणुक्रमांक हा त्या अणूच्या केंद्रकातील प्रोटॉनच्या संख्येतकात असतो म्हणजे जी मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आहे ती कोणानुसार आहे मोसलेनुसार आहे आणि ही संख्या रासायनिक अभिक्रियेत बदलत नाही तसेच अणुक्रमांक इतकेच इलेक्ट्रॉनचे केंद्रकाभोवती फिरत असतात म्हणून त्यांना अणुबारांक असे म्हणतात जे बाकीचे होते बघा त्यांनी अणुवस्तमांक हा भाग घेतला त्याच्यामुळे काय होतं शेवटचे त्याने व्हॅलन्सी घेतल्या पहिलं फ्लोरिन आणि सोडियम यांचे प्रॉपर्टीज सारखे दाखवल्या त्यांनी ते प्रॉपर करता नाही आले डिस्क्रिप्शन हे काय म्हणतो वर्गीकरण ते म्हणजे अनेक आपण थोडं फास्ट घेऊ मेल्डिंग टेबल बघा आता मोसलेनुसार हे पहिले पिरियोडिक टेबल आहे त्यानंतर मुंद्राची गुंदर मी त्याच्या अनुक्रमाच्या आवृत्ती फळ आहे त्यांनी सांगितलं मोसलेच्या आवृत्त सणाची वैशिष्ट्य बघा यामध्ये अठरा स्तंभ आहेत त्यांना गण हे नाव दिले त्यांनी आणि सात आठव्या ओळी त्यांना आवर्त हे नाव दिले प्रत्येक मुंद्राव्याच्या आवर्तनुसार स्थान त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाशी निगडीत असते या आवर्त स्थानातील प्रत्येक आवर्तनाची सुरुवात त्याच्या अणूमधील बाह्यतम कक्षेत एकच इलेक्ट्रॉन आहे अशा धातूने होते हे काय महत्वाचं नाही तर ध्यानात ठेवा पहिली शेवटची जी कोणती आहे मोसलेनुसार ठरली आवर आधुनिक आवर्त स्थाने ही मुंद्रवे हे महत्वाचं नाही आता कॅथोड म्हणजे बघा विद्युत घंटामध्ये ऋण प्रभारित इलेक्ट्रॉन असतो विद्युत तुम्हाला माहिती आहे गट विद्युत गट आपण बॅटरी म्हणतो तर मग ऋण प्रभारित जे असतं त्याला इलेक्ट्रॉन असतो त्याला कॅथोड म्हणतात ज्याच्यामध्ये प्लस आयन असतं कॅथोडकडे आकडले जातात अँड्रॉइड म्हणजे प्लस आणि कॅथोड म्हणजे ऋण याचे जे ऋण असतं कॅथोडकडे कॅठाने आकर्षले जातात अँड्रॉइडकडे अनायन आकर्षली ही जातात त्यानंतर विभावांतर विद्युत विभव एखाद्या बिंदूशी असलेल्या विद्युत पातळी त्या स्थानाचे विद्युत विभाव असे म्हणतात एक होल्ड विभावांतर ध्यानात ठेवा दोन बिंदूत असलेल्या विद्युत पातळीमधील फरकाने विभावांतर असे म्हणजे म्हणजे दोन बिंदू प्लस आणि मायनस यामधला जो फरक असतो याला विभावांतर पोटेशनल डिफरन्स म्हणतो इंग्लिशमध्ये विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट ताऱ्याच्या दोन टोकांमधील विभावांतर निर्माण केल्यास ताऱ्यामध्ये विद्युत प्रवाहित झाल्यानंतर त्याला ताऱ्यामध्ये विद्युत धारा असे म्हणतात जी लाईट पास होती त्याला विद्युत धारा म्हणतो आपण होल्ट हे कुलम विद्युत प्रवाहाचे एका बिंदूपासून दुसऱ्या बिंदूपर्यंत विस्थापित एक जुल एवढी कार्य करून असतात त्याला होल्ट असे म्हणतात सूत्रे फिजिकल टू डब्ल्यू आपण किंवा आपण हे फिजिक्समध्ये घेतलेलं आहे ती तुम्ही ते पहा त्यानंतर अशा प्रकारे आपण हा टॉपिक इथे संपवला आहे तर मित्रांनो शेवटचं काही पॉईंट थोडे इकडे हो ओमचा नियम गा महत्त्वाचा आहे बघा आपण हा एक देऊ तर बघा बाय वाहकाची भौतिक अवस्था कायम राहत असेल तर वाहकामध्ये दोन टक्क्यांमध्ये विभावांतर ही वाहकातून जाणाऱ्या विद्युत धारा यांची गुणोत्तर स्थिर राहते त्याचं सूत्र फक्त ध्यान टू ओमचं नियम म्हणून फी इजिकल टू आय सॉरी फी आपण आर इजिकल टू फी आपण आय आर काय रेजिस्टन्स फी काय ओल्ट आणि आय काय करंट येईल तर रेजिस्टन्स इज इक्वल टू ओल्ट आपण करंट हे त्याचं सूत्र आहे तर मित्रांनो आपल्या आज प्रकारे तुम्हाला या आपल्या केमिस्ट्रीचे नोट्स कसे वाटले तेच कमेंट करून सांगा जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच आपल्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता शेजारी असणार बेल आयकॉनला प्रेस करून टाक जेणेकरून तुम्हाला आपले व्हिडिओ जे टाकत असतो त्याची नोटिफिकेशन भेटेल तर थँक्यू मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ पहिल्याबद्दल धन्यवाद तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्कीच कमेंट करून सांगा आपल्या मित्रांना पण नक्की शेअर करा याच्यातले जे काही पॉईंट राहिले ते तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता तो थैंक यू वन सेकेंड थैंक यू सर्वानी थैंक यू